ഹലോ ഹായ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓടിപ്പിൾ അല്ലേടാ അല്ലേ ഓടിപ്പിളാണോ ഓക്കെ മൈക്കിന്റെ പോർഷൻ അഡ്മിറ്റല്ലേ ഓക്കെടാ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്കൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ആരോ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൊട്ടേഷൻ ടഫ് അല്ലേ ജയിൽ അവരെ കഴിഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റിലെ റൊട്ടേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ടഫും അല്ല റൊട്ടേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ടറാ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ ടഫ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് മെല്ലെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെല്ലെ 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 ചെയ്തു തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഓഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോർക്ക് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം റോളിംഗ് മോഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ വരിക സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ടോർക്ക് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആൻഡ് റോളിംഗ് മോഷൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം വഴി വഴി എങ്ങനെ ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ലിസൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോൾ അബൌട്ട് അൻ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി Center, center will be dash meter given length of the road is 10 root 3 meter. Okay? Now, you have to do a cylindrical road. I have to do a cylindrical road. You have to do a question. You have to do a question. You have to do a cylindrical road. Listen, listen, listen. I have to do a cylindrical road. ഈ സിലിണ്ടർക്കൻ ലോഡിന്റെ ലെങ്ത് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടർക്കൽ റോഡിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ആക്സിസിലുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൌട്ട് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സെന്റർ നോക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആക്സിസ് വരയ്ക്കാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ഇതാണ് സംഭവം ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ആക്സിസിൽ ഇയാളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ചെറിയൊരു കാര്യം ലിസൺ എടാ ഇതൊരു റിജിൽ ബോഡിയാണ് വിചാരിച്ചു ഈ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേറെ രീതി പറയാം ലിസൺ നോക്കേ ഈ കാണുന്നത് ഒരു സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് വിചാരിക്കാം ഒരു സോളിഡ് സ്പിയർ ലിസൺ ഇതിന്റെ മാസ് എം ആണ് റേഡിയസ് ആർ ആണ് ഈ സോളിഡ് സ്പിയറിന് ഈ ആക്സിസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ആക്സിസ് വരച്ചു ഈ ആക്സിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എടാ ഈ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ മാസ് എം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ മാസുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം വൺസ് അഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഇപ്പൊ നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ നല്ല സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എടാ എനിക്ക് ഒരു എഴുപത് കിലോ മാസ് സോറി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ മാസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ആണ് നോക്ക് എന്താ ഇത്രയും വലിപ്പുള്ള ഇതാ ഇത് ഞാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സെവന്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ മാസം ഒരു പോയിന്റ് മാസ് എടുത്തു 
അതാണ് ഇനിയുള്ള നമ്മളെ പണി ശരിക്കും കേൾക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എം മാസുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാസ് അതിന്റെ സൈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് എം മാസുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാസ് ഒരു ചോദ്യം എടാ അത് 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 ഈ ആക്സിസ് കെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇയാളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എം കെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ പോയിന്റ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ലിസൺ രണ്ടാളുടെയും മാസ് സെയിം ആണ് ഒന്നൊരു സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് മറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് മാസ് ആണ് രണ്ടാളുടെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സെയിം ആണ് ഈ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ പോയിന്റ് മാസ് വെച്ചത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ ആ ബോഡീൻ്റെ അതേ മാസുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മാസ് ഈ ആക്സിസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാലാണ് ആ ബോഡീൻ്റെ അതേ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിട്ടുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു റിജിഡ് ബോഡി ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലുള്ള റിജിഡ് ബോഡി അതിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് അതൊരു ആക്സിസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് അറിയാം ഏടാ ഇതേ മാസിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാസ് എടുത്തു അത് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചു അപ്പോ ഈ പോയിന്റ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും റിജിഡ് ബോഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും സെയിം ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ അപ്പൊ നോക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പോയിന്റ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റിജിഡ് ബോഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യം സെയിം ആണ് വിച്ച് മീൻസ് പോയിന്റ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം കെ സ്ക്വർ സിക്വൽ ടു റിജിഡ് ബോഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടി എടാ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എമ്മിന്റെ ടേമുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് കെ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ ശരിയാടാ റൂട്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ സ്ക്വർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ഇടാ നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ തന്നാൽ ഈ എം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ വൺസ് അഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് എമ്മിനെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ റൂട്ട് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ സോഫ് ജനറേഷൻ എടാ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് മറന്നു പോയ ആളുകളുണ്ടാവും അവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്നെ തിയറിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും മറന്നു പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഓക്കേടാ ശരിയായോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇടാ ഇപ്പോഴും സൗണ്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്താ അത് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഡിവൈസ് ഒന്ന് സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചോക്ക് പൊതുവേ എനിക്ക് സൗണ്ട് കുറവുള്ള മനുഷ്യനാണ് ശരിയായോ ശരിയായോ ഓക്കെ ചില ആളുകൾക്കാണ് ഈ പ്രോബ്ലം അത് നിലക്കുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് കേടാ ഇതിന്റെ റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എം ഒഴികെയുള്ള ബാത്തിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കണം അതായത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു എം ഒഴികെയുള്ള ബാത്തിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ എൽ ബൈ റൂട്ട് ട്വൽവ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ശരിയായോ ഇനി ഇയാളുടെ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൽവ് ശരിയല്ലേ നോക്കടാ ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൽവിന് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ടു
with its center at the origin a semi circle the center origin lane and the line joining its ends as x axis is given by no ikka onnulla eda naan oru semi circle varichu idana nammala venda eda oru semi circle varichu okay ini listen ella oru sherikku sadhik to oru semi circle varichu naan ivada semi circle the origin ok mark cheyane idu knowledge based aanu ningal padichu vekkanda case aanu eda कृत्यूडिनेट ो to keep the position of center of mass of the system unchanged is and our question ellavarum vaiki question ellavarum vaiki question vaicha manasilavatha aalukal idinathu undavu naan explain cheyumbo ningalku manasilagum appo aadhyam ellavarum question vaiki ivada thana picture vaiki question ellavarum vaiki illai vaanda da ivada thana vaiki ellavar ellavarum question vaikana ellavar, അതിനകത്ത് പറയാണ് ടു ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ഞാൻ വരച്ചു രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഇതിന്റെ മാസ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ദിസ് വൺ ഇസ് തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി സെയിം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിചാരിച്ച് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലാണ് ഈ രണ്ട് മാസം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സെയിം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സീറോ ഒരു മാസ് ഒറിജിൽ ആണ് മറ്റേ മാസം എക്സ് സീറോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബ്ലോക്ക് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഈസ് മൂഡ് ഇൻ ദി സെയിം ലൈൻ ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 6 cm towards the other block eda ee 10 kg block ingotte or 6 cm move edu matte block inde eduthu 6 cm move edu ennittu parayane distance with which 30 kg must be moved to keep the position of center of mass of the system is unchanged ella avaru gelkku da ee type or question choikkaranda da simple aayittu ingu cheya simple aayittu sadhichu ingu cheyan pattu parayata 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 eda ee system inde center of mass അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആക്ച്വലി എവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇത് ടെൻ കിലോഗ്രാമും തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ആണ് മാസ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇയാളുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് തേർട്ടി കിലോഗ്രാം മാസിനോട് ചേർന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ ടെൻ കിലോഗ്രാം ഇതിനടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ തേർട്ടി കിലോഗ്രാം അവിടുന്ന് മാറണം എടാ തേർട്ടി കിലോഗ്രാമിന് റൈറ്റിലോട്ട് മാറാം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറാം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറാം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് ടെൻ കിലോഗ്രാം തേർട്ടി കിലോഗ്രാമിന്റെ അടുത്തോട്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പോയാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ തേർട്ടി കിലോഗ്രാം എങ്ങോട്ട് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് വളരെ ഈസി കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യാറോ നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലിക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആർ സി എം സിക്വൽ ടു എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇത് അറിയാത്ത ഒരാളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ അൺഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്ക് ഡി ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഡി ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻ ടു ഡി ആർ വൺ ഡി ആർ വൺ ഡി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എം ടു ഇൻ ടു ഡി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്ക
divided by m1 plus m2 m1 plus m2 drcm is equal to m1 dr1 plus m2 dr2 divided by m1 plus m2 ingane kitti eda drcm nu parnal change in position of center of mass aanu dr1 change in position of first particle aanu dr2 change in position of second particle aanu ini aa question le krithyamayittu avaru parayunnundu center of mass inde position change cheyan paadilla adagonde njan idine zero nu vichu eda ini equal to m1 into m1 into listen dr1 nu parannu change in position of first particle aanu adungal sherikku sadhikanam first particle right lote ennu parna positive x axis le 6 cm aanu shift cheyathe listen 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 right lote which means positive x axis le 6 cm shift cheyidu appo m1 into dr1 nu pagaram 6 plus m2 ah sorry m1 de value ka namaku arayalla le m1 etra da marannu poi marannu poi marannu poi 10 plus m2 adu 30 aanu adu etra shift cheyidu dr2 aanu namaku kandu pidikkanathu divided by 10 plus 30 ओके नमक क्रीमीटी अब निलोच इवे संभव एवे फ्रम टोग्राम टोग्रामिगर ऐसा मनोटा अल तेटाग्राम सी ऑप्शन आंसर आर के बीती बीतोग्रामिया विचार ई टाइप क्वेश्चन इन वा नमुक पेटो ओके ओके क्वस्टि कड़प श मनसा मनसान या वेट ओके अड़ क्वस्टन कू बोडी ऑफ मोग्राम आोग्राम पोसीशन वेक्टे प्लस टू जे टू जे प्लस के Minus 3i minus 2j plus k, respectively. Magnitude of position vector of center of mass of this system will be similar to the magnitude of a vector. Yada 20, 20, 22 question aane. Ye type question nengal question paper le kanda pinna do vidhar de. Atre easy aye lor question aane. Position vector center of mass ne position vector kanda udhi kande. Apa mukha arya R C M vector C equal to we can write M1 R1 vector. Plus m2 r2 vector all divided by m1 plus m2. इन्हें ले दा. m1 तो वरना one kilogram आने one into r1 vector तो वरना इन्दे i cap plus 2 j cap plus k cap. इन्हें ले गिटी plus 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 m2 तो वरना three आने r2 vector तो वरना minus three i minus 2 j plus k plus k all divided by m1 plus m2 which means one plus three. इन्हें ले गिटी. मैनसोर I minus nine I means minus eight I. Two J minus six J means minus four J. Plus K plus three K means plus four K divided by four. Therefore, the answer is that is the position vector of center of mass R C M vector is equal to R C M vector is equal to minus two I minus J plus K minus two I minus J 
പ്ലസ് കെ മൈനസ് ടു ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ ഇതാണ് സംഭവം ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ മൈനസ് ടു ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ കേട്ടോ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യന് അങ്ങനെയൊക്കെ എടാ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ വേറെ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ കേൾക്ക് 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 എല്ലാവരും കേൾക്കും കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മാസ് ലിസൺ ടെൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അടുത്ത മാസ് തേർട്ടി കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ ടെൻ കിലോഗ്രാം സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവര് ചോദിക്കുകയാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർട്ടി കിലോഗ്രാം എങ്ങോട്ട് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റൈറ്റിലോട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർട്ടി കിലോഗ്രാം എങ്ങോട്ട് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത അതേ പണികൾ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇനി അയക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഡി ആർ സി എം എസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഡി ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ഡി ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് എഴുതി എടാ ഡി ആർ സി എമ്മിന് പകരം നിങ്ങൾ അവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതണം സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ അല്ല റൈറ്റിലോട്ട് ത്രീ ആണ് ഇനി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് നോക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഡി ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വെച്ചാൽ അത് ഓക്കെ ഡാ ഓക്കെ 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 അത്തരം കേസുകളും നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ 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 ആ ഒരു കേസ് ഓക്കെ ആടാ ഇതിനകത്തൊരു പ്രസന്റ് അല്ലേ വെക്ടർ സെന്റർ അത് വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെക്ടർ ഫോം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ എത്തിൻ സർക്കുലർ റിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഒരു റിംഗ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു റിംഗ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മൾ റിംഗ് എന്ന് വിചാരിക്കുക മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് വിത്ത് ആൻ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഒമേഗ ഈ റിംഗ് ഈ ആക്സിസിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ റിംഗ് ഈ ആക്സിസിൽ ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ കറങ്ങാണ് ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിംഗ് മാസ് സ്മോൾ എം Each are now attached diametrically opposite points. Angular speed of the ring will become. Angular speed of the ring will become. Study. Study. Listen. I have a ring. 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 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ അപ്പൊ ഈ റിംഗിന്റെ മാസ ക്യാപ്പിലം ആണ് എടാ ഇയാളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും സ്മോൾ എം മാസ് ഉള്ള രണ്ടാളുകളെ വെച്ചാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ആലോചിക്കുക ആലോചിക്കുക എന്റെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇവിടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനില് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് അല്ല രണ്ട് പുതിയ മാസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ആണ് ശരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽ വൺ സീക്വൽ ടു ഫൈനൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽ ടു എടാ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഒമേഗ ആണ് അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് എൽ വൺ പകരം ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു എന്ന് എഴുതാം ആരൊക്കെ എപ്പോഴേ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഐ വൺ എന്
ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാസ് ഇന്ന് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് അപ്പോ ആ പോയിന്റ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ലിസൺ സ്മോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മാസ് ഇന്നും ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് പോയിന്റ് മാസിനും എഴുതി ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു ഐ ഐ ടു ഐ ഇൻ ടു ഒമേഗ ടു ഇങ്ങനെ എടാ കഴിഞ്ഞു എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സിക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് എന്താ വരിക എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ എടാ ഇതൊന്ന് ഒമേഗ ടു സീക്വൽ ടു ലിസൺ എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇത് സ്മോൾ എം ആട്ടോ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ രണ്ടിലുള്ള ടേം ആണ് ദ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് ടു എം ഇൻ ടു ഒമേഗ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒമേഗ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് ടു എം ഇൻ ടു ഒമേഗ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ആൻസർ ശരിയായല്ലോ ഡി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ എടാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാം ലിസൺ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം എ ക്ലോക്ക് ഹാസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിംഗ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാം ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് എടാ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോ ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഇയാളുടെ വി നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എടാ ഇതിന്ന് എ സി ഈക്വൽ ടു ലിസൺ ആർ ഇൻ ടു ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ അതാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലേ എടാ ഇതിനകത്ത് ആറ് ഇയാളുടെ റേഡിയസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ടീന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എടാ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുക അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എടാ ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണും പൈ സ്ക്വയറും പോയി പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്കറിയാലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അത് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴത്ത ആള് നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതി കൂടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഒറ്റ ചോദ്യം ഫോർ ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എത്രയാ നിയർലി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദ ഫോർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഡി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻസർ ശരിയാണല്ലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ ഈ ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും നാല് ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും എടാ അടുത്ത കേസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ അബൌട്ട് എനി ഇറ്റ്സ് ഡാമീറ്റർ ഈസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ ഡിസ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഡാമീറ്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡിസ് this disk about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge will be x by 2 mr square value of x eda question sherikku vaike sherikku vaike question idana nammala disk nu vicharichu the disk aanu kaanikkan vendi njan ivada ingane shade edittundu ee disk ne edengilum diameter illa moment of inertia da idu or diameter aanu ഈ ഡിസ്കിന്റെ ഈ ഡാമീറ്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനിയടാ ഇതേ ഡിസ്കിന്റെ ഏത് ആക്സിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദി 
അത് നമുക്കറിയണം എടാ ഈ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ആക്സുകൾക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആർ എ പാരല ആക്സസ് തിയറം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇത് പി ക്യു ആണ് വിചാരിച്ചു പാരല ആക്സസ് തിയറം അനുസരിച്ച് പി ക്യു എന്നുള്ള ആക്സിലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പ്ലസ് ഈ ഡിസ്കിന്റെ മാസ് ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എടാ ഐ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് പ്ലസ് എം ഇൻ ടു ഡി രണ്ട് ആക്സസുകൾക്കിടയുള്ള പെർപ്പന്റിക്കുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ആക്സുകൾക്കിടയുള്ള പെർപ്പന്റിക്കൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ആറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു അല്ലേ രണ്ട് ആക്സുകൾക്കിടയുള്ള പെർപ്പന്റിക്കൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്സുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അതിനെയാണ് അവര് എക്സ് ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ വായിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും റൊട്ടേഷനിൽ ജയിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ജയിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ ടു ഡിസ്ക് ഓഫ് സെയിം മാസ് ടു ഡിസ്ക് ഓഫ് സെയിം മാസ് രണ്ട് ഡിസ്കിന്റെ മാസ് സെയിം ആണ് ഡിഫറെന്റ് റേഡിയ റേഡിയസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സർ ദർ ദർ തിക്നെസ് ആർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യത്തെ ഡിസ്കിന്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ ടി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു വിച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത ഡിസ്കിന്റെ തിക്നെസ് ടി ടു എന്ന് കൊടുത്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഡെൻസിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് വിച്ച് മീൻസ് റോ വൺ ബൈ റോ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അബൌട്ട് ദർ ഡാർമീറ്റർ ഈ ഡിസ്കിന്റെ ഡാമീറ്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദീസ് ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അബൌട്ട് ദർ ഡാമീറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ദി റേഷ്യോ എക്സ് ബൈ സിക്സ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എടാ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഡാമീറ്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യന്റെ റേഷ്യോ എക്സ് ബൈ സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു എടാ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കിന്റെ ഡാമീറ്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ദാ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാമീറ്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മാസ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത മാസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ മാസ് എം ആണ് എം ആർ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ള കാര്യം ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആർ വണ്ണും ആർ ടും എവിടുന്ന് കിട്ടും ആർ വണ്ണും ആർ ടും എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം എവിടുന്ന് കിട്ടും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി തന്നത് തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് മാസ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പടി പിടിച്ചു തോന്നും കേട്ടോ എടാ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കിന്റെ മാസ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ഡിസ്കിന്റെ മാസ് എം ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻഡോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോ എം വണ്ണെ വി വൺ റോ വൺ എഴുതി ഈക്വൽ ടു വി ടു റോ ടു എന്ന് കൊടുത്തു വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻഡു തിക്നെസ് ആണ് ഏരിയ ഇൻഡു തിക്നെസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ തിക്നെസ് ടി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വോളി ആയി പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ടി വൺ പിന്നെ അവിടെ റോ വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ടി ടു റോ ടു ഇങ്ങനെ പോകും എടാ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പൈന്റെ ടേമുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 
നോക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൈക്രോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ മൈക്രോ അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് സംഭവം എടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സദ്യയോടെ കേൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ സോളിഡ് സ്പിയർ ആൻഡ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് സോളിഡ് സ്പിയറും സോളിഡ് സിലിണ്ടറുമാണ് സെയിം മാസ് രണ്ടിന്റെയും മാസ് സെയിം ആണ് ആൻഡ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് സെയിം ആണ് ആ റോളിംഗ് ഓൺ എ ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് വിത്ത് ഔട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കെ സ്പിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ സിലിണ്ടർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് എക്സ് ദൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് കേടാ ഈ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ സ്പിയർ സീക്വൽ ടു സോളിഡ് സ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ അങ്ങെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കെ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ റൂട്ട് ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആണ് ഐ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ എടാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആ വാല്യൂ അറിയാത്ത ആളുകൾ പഠിക്കണോ പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ടാബിൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ സമയമല്ല എടാ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു എയിമിക്കത്തൂലോ ഐ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അതടാ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ എം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ കെ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ സീക്വൽ ടു കെ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ സീക്വൽ ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് ഇനി നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സ്പിയർ സോളിഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ സിലിണ്ടർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ സിലിണ്ടർ വിച്ച് സീക്വൽ ടു ആറിന്റെ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് 2 by 5 divided by 1 by root 2. Here is root of 2 by 5 divided by 1 by root 2. Here is the way we can get this. 2 by root 5 is not the way. 2 by root 5. I will confuse this. This is the way they have 2 by root x. 2 by root 5 is equal to 2 by root x. If you have one question, x is equal to 5 by root 5. ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ വാല്യൂ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ മറന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റേഡിയോസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ എടാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കാം എനിക്ക് കണ്ടിട്ടേ തോന്നുന്നുണ്ട് പാരലാക്സ് തിയർ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ലിസൺ 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 ICM is the moment of inertia of a circular disk. Circular disk. That's why I said it. It's a disk. About an axis passing through the center of mass perpendicular to this plane of the disk. IAB is the moment of inertia about an axis AB perpendicular to the plane and parallel to the axis CM at a distance 2 by 3 R. Now, the axis is the distance 2 by 3 R. Okay, this is the same. The axis is the distance 2 by 3 R. I'll mark it. from the center where r is the radius of the disk ratio of i a b and i c m equal to x is to 9 appo namukku thanna aduthe or point aanu i a b divided by i c m is equal to x by 9 value of x it is simple aayittu naan idu cheyyu listen i c m endanu nalla ariya i c m is the moment of inertia of a circular disk about an axis is passing through the center and perpendicular to the plane or a circular disk ne da ee axis la moment of inertia adu ellavarkku ariyanam this is mr square by 2 idu ariyanam ini namaku vendathu i i i ab eda i ab kittanengil i ab ab nalla axis nal kandallo adu kittanengil i cm center of mass lude pass in axis la moment of inertia പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ എടാ ഐ സി എം നമുക്ക് കിട്ടി എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു ഡി രണ്ട് ആക്സുകൾക്കിടയിലുള്ള പെർപ്പന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ടു ബൈ ത്രീ ആർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും എടാ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആള് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആള് ശരിയല്ലേ ഇനി ബ്രാക്കറ്റില് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ നയൻ 
തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ നയൻ തേർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ അല്ലേ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ തെറ്റിയോടാ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ എം ആർ സ്ക്വയർ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് മാറ്റി ഹാഫ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഓ സോറി തെറ്റി 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 തേർട്ടീൻ അല്ല ആരൊക്കെ തേർട്ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ഡിവിഐറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ന ഡിവിഐറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഐ എ ബി ഓക്കേടാ ദിസ് ഇസ് ഐ എ ബി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐ എ ബി ബൈ ഐ സി എം ആണ് ലിസൺ 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 ഐ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സി എം ആരടാ തേർട്ടീൻ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഐ എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ സി എം ഐ എ ബി നമുക്ക് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ മറ്റെന്താ കിട്ടുന്നത് ഐ സി എം എന്താ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക ഇതിനെയാണ് അവർ എക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എക്സ് ഈസ് ടു നയൻ എം ആർ സ്ക്വയർ പോകും അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എക്സ് ബൈ നയൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരിക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ശരിയല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഐ എ ബി എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയല്ല സോറി ഐ സി എം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഐ എ ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ അതായത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് എം ഇൻ ടു ടു ബൈ ത്രീ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ശരിയാടാ ശരിയല്ല ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസൺ ലിസൺ സ്റ്റഡി ആ സോളിഡ് സ്പിയർ എ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ആക്സസ് പി ക്യു എല്ലാവരും പി ക്യു എന്നുള്ള ആക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതിനകത്ത് പി ക്യു എന്നുള്ള ആക്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ സോളിഡ് സ്പിയർ ഇത് ഈ ആക്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അബൌട്ട് പി ക്യു വിൽ ബി റൂട്ട് എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അബൌട്ട് പി ക്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എടാ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ ആദ്യം ഈ സ്പിയറിന് നോക്ക് ഈ സ്പിയറിന് പി ക്യൂ എന്നുള്ള ആക്സസിലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മാസ് ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേ ഈ പി ക്യു എന്നുള്ള ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഈ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ ആക്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്താ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ ഇതിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു ആക്സ് വരച്ചു ഈ രണ്ട് ആക്സുകൾക്കിടയിലുള്ള പെർപ്പനിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് അതാണ് അവർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പി ക്യൂ എന്നുള്ള ആക്സ് ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സ് ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി പ്ലസ് സ്പിയറിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആക്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ശരിയായോ ഇടാ ഒരു സ്പിയർ ഒരു സ്പിയർ സോളിഡ് സ്പിയർ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വേണം ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ആക്സ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുക അത് അതിന്റെ ഡാമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ ഡാമീറ്ററിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് 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 എം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഉള്ളത് ഡി സ്ക്വയർ ആണ്
എടാ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എം ഒഴികെയുള്ള ബാത്തിന്റെ റൂട്ട് അപ്പൊ കെ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ ടെൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് അവർ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് റൂട്ട് വൺ ടെൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ആയിരിക്കും വൺ ടെൻ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ശരിയല്ലോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദേവദത്തിന് ഒരു വൺ ഒക്കെ കൂടുതലാണല്ലോടാ എം ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ എം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം റൂട്ട് എടുക്കാനേ എം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ റൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസൺ ഫോർ ഐഡന്റിക്കൽ സോളിഡ് സ്പിയേഴ്സ് ലിസൺ 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 ഫോർ ഐഡന്റിക്കൽ സോളിഡ് സ്പിയേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് എ ആർ പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദയർ സെന്റേഴ്സ് ഓൺ ദി ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈറ്റ് എ ബി സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈറ്റ് എ ബി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എബൌട്ട് about side of square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square eda ee or sentence ellavarum vaayike ellavarum vaaykanam moment of inertia of the system ee system the moment of inertia kandupidikka about side of square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square or rendu moonu pravashyam asanam vaayike okay 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 start kiya ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ സ്ക്വയർ എടാ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ നാല് കോർണറിലും സ്പിയർ വരച്ചു ഈ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് എ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് എ ആണ് ആ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ബി ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ബി ആണ് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ബി ആണ് ലിസൺ ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് ആക്സിസിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എബൌട്ട് എ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ വേർ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് പാരലൽ ടു ദി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഈ ആക്സസ് ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വേണ്ടത് മാത്രമല്ല ആക്സസ് സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലെയിന് പാരലാണ് ഞാൻ അതിനെ പി ക്യൂ എന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ജോലി ഈ സ്പിയറിനെ ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്യാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ലിസൺ ലിസൺ ഇനി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടാ ഫസ്റ്റ് സ്പിയർ ഐ വൺ അയാളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ അതൊരു പോയിന്റ് മാസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ സീറോ ആണ് പറയും കാരണം ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് പോയിന്റ് മാസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷന് ആ സ്പിയറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് മാസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർഷ്യ സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഇത് പോയിന്റ് മാസ് അല്ല ഇതൊരു സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് എ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സോളിഡ് സ്പിയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്സൺ പാസ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കേടാ ഇനി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും ഐ ടു സീക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടാ ഇനി ലിസൺ ലിസൺ ഐ ത്രീ കിട്ടണം മൂന്നാമത്തെ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഏത് ആക്സില് പി ക്യു എന്നുള്ള ആക്സിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേ ഐ ത്രീ കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പി ക്യൂന് പാരലായിട്ടൊരു ആക്സൺ വരച്ചു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സൺ ഇനി ഞാൻ ഐ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഐ ത്രീ സീക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ ഐ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്സിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് 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 ആ സ്പിയറിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആക്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എം ബി സ്ക്വയർ ദാ പി ക്യു എന്നുള്ള ആക്സിനും ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരച്ച ആക്സിനും 
എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ സ്ക്വയറിന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ സീക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിച്ചു നാലാമത്തെ സ്പിയറിന് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്സിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഒരു സംശയമല്ല അത് ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് 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 ആ സ്പിയറിന്റെ മാസ് ഇൻഡു ബ്ലൂ കളറിന് വെച്ച ആക്സിനും ബ്ലാക്ക് കളറിന് വെച്ച ഈ ആക്സിനും ഇടയുള്ള പെർപ്പന്റിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ബി ആണ് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പൊ നാല് സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമ്മൾ എഴുതി എടാ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എടാ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് 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 ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നതും ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് 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 ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ എടാ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് നാല് ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എം ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എം ബി സ്ക്വയറും ഇവിടെ എം ബി സ്ക്വയറും പ്ലസ് ടു എം ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 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 ടു എം ബി സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബി ഓപ്ഷൻ സി അല്ല എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് സോറി 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 എടാ സോറി സോറി എനിക്ക് അഡിറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ സി എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം ബി സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാം കേട്ടോ ഓക്കെ എടാ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ ഇപ്പോ ആ സ്പിയറിലൂടെയാണ് ആക്സസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സ്പിയറിലൂടെയാണ് ആക്സസ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എം എ സ്ക്വയർ അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം സ്പിയറിലൂടെ അല്ല ആക്സസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സസിൽ ഈ സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ ഒരു പാരൽ ആക്സസ് വരച്ചിട്ട് പാരൽ ആക്സസ് സീറോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ നോക്കാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലേറ്റ് of side i about the axis passing through one of its corner and perpendicular to the plane of the square square plate is given by okay appo nammale or square plate varchu idin side endra parne side l i nanu yan vaichu le l ini ed axis la moment of inertia vandadu ed axis la moment of inertia vada vandadu listen about the axis passing through one of the corner and perpendicular to the plane which means the e or axis is the moment of inertia what e axis is the moment of inertia kittanengil nammal cheyandathu e square ne center of mass lode pass cheyina axis is the moment of inertia ariyanam eda or square ne center of mass lode pass cheyina axis is the moment of inertia m l square by 6 aanu m l square by 6 അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ആക്സസുകൾക്കിടയുള്ള പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം ഈ രണ്ട് ആക്സുകൾക്കിടയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതല്ല ഇതും എല്ല് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചാൽ അത് ടോട്ടൽ റൂട്ട് എൽ ആണ് അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എൽ ബൈ ടു അതായത് എൽ ബൈ റൂട്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ റൂട്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആക്സസിനെ പി എന്ന് വിളിച്ചു പിയിലുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പ്ലസ് എം ഡി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസ് ഉള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് 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 എം ഇൻ ടു എൽ ബൈ റൂട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കേടാ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയാണല്ലോ ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ടു ബൈ ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കേടാ ഓക്കെ ഡി 
as shown in the figure. The centroid of the remaining circular portion, and the center of mass of the remaining portion with respect to O will be E. Kanano O. Question allowed in the white chocolate. Will I get a disc and a disc and a radius A on it? Adam Tara Paraina polar portion, Murchan A by two radius la portion. He polar the center of mass, polar the center of mass on either shape, but he can't kill, but he can't center of mass in his own. Other three and lap. Can do it again. Era. ओरीजिनलिस्क आ समय तक आ डिस्क का मास ही यम्मा आने जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर एरिया लगा समय तक मास यम्मा आने भी जाएगा। फिर यार कार्य जेडू इनिशियली ओरिजिनल डिस्क का मास यम्मा ने सी कुछ यम ने कुछ तो ओम ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास लोटर डिस्टेंस से आर मन सी कुछ तो ये अल कंफ्यूशन लाने भी M2 नवरा मुर्च माटी या पोर्शन का मास ये बाई टू रेडियस से ला पोर्शन ले मुर्च माटी दे आ पोर्शन का मास अब नो के मुर्च माटी या पोर्शन के एरिया पाई ए स्क्वायर बाई फोर आ अब आल्ट मास अंदा वड़ा पाई ए स्क्वायर आने एरिया इंगल मास है यम्मा पाई ए स्क्वायर बाई फोर वेरना समय तक मास यम बाई फोर चलें लाये अब यार उनका आरे जेडू मुर्च माटी या पोर्शन का मास m2 c कोल टू m by four इन्हें रेड दी ओके इन्हीं मुर्च माटी या पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है यान इप्पक क्रॉस इट्टा ये बाग आ रहे नमक ओन अधिलोट ला डिस्टेंस आने वाला तो ओन इधिलोट ला डिस्टेंस अत ट्राई करा लिसन ये दूरम ये आना � R2 is equal to A plus A by 2, which means 3A by 2. This is R2. It is simple. The mass of the original disk is pi A square and area. That is M0. Now, the distance of the mass of the center of the mass is M0. Now, the distance of the mass of the mass is pi A square by 4. That is mass M by 4. The distance of the mass of the mass is 3A by 2. Ini, era murcch matiya problem aninggil, murcch matiya problem aninggil. Center of mass kan dua dikira equation, listen, dengan cara yang ni yang bicara ikan ya, m1 r1. Sadarnya, kami m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. Angin ni ada di dalam. So murcch matiya problem aninggil, m1 r1 minus m2 r2 all divided by m1 minus m2. Ini adalah equation. m1 r1 minus m2 r2 divided by m1 minus m2. ये हमको प्रॉब्लम चाहिए दोगा R C M C कोई तो M one नवर नाल M मान R one R one C ये ये प्लस ये बाई टू थ्री ये बाई टू चले लाये माइनस 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 M two नवर नाल M बाई फोर R two नवर नाल इंद्रा थ्री ये बाई टू ये प्लस ये बाई टू लाये थ्री ये बाई टू ओल डिवाइडर बाय M माइनस M बाई फोर गने टी ओके ये रा इप्पो नम्मला काई ले लेते m में माइनस थ्री m में डिवाइड बाय एट ओके डिवाइड बाय थ्री m बाय फोर नरो दैट इस फाइव m में बाय एट बाय थ्री m डिवाइड बाय फोर ये रा e m मुं e m मुं बोइ इधम इधम बोयल बड़ा टू बन दो फॉर द आंसर इस 5a divided by 6. 5a by 6. 5a by 6. 5a by 6. Okay, okay. 5a by 6. One more time. Now, this is a small portion. One of the small portion is the center of mass. Now, what do you do? Okay. Listen. I'm going to say two words like this. Listen. Now, we have a disk. इधर आने नमले डिस्क निजार चल लाये उस अधिकतर ये कारण आने नमले डिस्क 
എടാ ഈ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് എ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ലിസൺ ഈ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസും മാർക്ക് ചെയ്തു അത് എ ആണ് ഈ ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇ കാണുന്നതല്ലേ അതിലൊന്നും സംശയമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് ആക്സസ് ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ശരിക്കും നോക്കുക ഇങ്ങനൊരു ആക്സസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പി ക്യു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഓ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കിന്റെ ഏരിയ പൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് ആ പൈ എ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ആളെയാണ് ഞാൻ മാസ് ആണ് എം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിന്റെ മാസ് എം വൺ സീക്വൽ ടു എം ഓന്ന് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റോഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ സീക്വൽ ടു എ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ സംശയമല്ലല്ലോ ഇനിയുള്ള പണിയാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ മുറിച്ചെന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റി എടാ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇതാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബൈ ടു ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷന്റെ ഏരിയ നോക്കാം പൈ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് പൈ എ സ്ക്വയർ ആയ സമയത്ത് മാസ് എം ആയിരുന്നു അപ്പൊ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആകുന്ന സമയത്ത് മാസ് എം ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് മുറിച്ചു മാറ്റിയ ആളുടെ മാസ് എം ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കേടാ ഇനി നമുക്ക് ഓന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓന്ന് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഓന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷനിലെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ എ ബൈ ടു ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർ സി എം പുതിയ പോർഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എം വൺ ആർ വൺ മൈനസ് എം ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇതാണ് സംഭവം എടാ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം ഒരൊറ്റ കേസും കൂടെ കാണിച്ചില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണ് ലിസൺ ലിസൺ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എവിടെയാണ് അപ്പോ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാണ് ആക്സസ് ഇതാണ് ഈ ആക്സസ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസ് ഇതാണ് ഇത് ഓ ഇവിടുന്ന് ലിസൺ ലിസൺ ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മുറിച്ചു മാറ്റി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റി മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷന്റെ റേഡിയസ് ഇപ്പൊ എ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് പോർഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി റിമൈനിങ് പോർഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം തന്നെ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ബൈ ഫോർ തന്നെ ബട്ട് 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 ആർ വൺ എത്രയായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ആർ വൺ ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിൽ നിന്ന് സെന്റർ ഓഫ് മാസിലോട്ട് ഓ ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലോട്ട് ഓ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ആർ വൺ അവിടെ ഞാൻ എ എന്നാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ ആർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് വരും ആർ വൺ ആർ വൺ ആർ വൺ ഇവിടെ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സീറോ 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 ഓക്കെ വന്നു വന്നു സീറോ കാരണം ഒറിജിനൽ ഡിസ്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ആർ ടു കൂടെ ഞാൻ എഴുതുമ്പോഴേക്ക് ആർ ടു കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ആർ ടു 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 ഓന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു വെറ്റ 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 നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേണം ഓന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയ പോർഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് റോഡിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആർ സി എം സി ഇക്വൽ ടു നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇത് രസകരാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്ക് നോക്കോ ആ സോറി സോറി ലിസൺ 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 ആർ
എടാ എമ്മിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എ ബൈ സിക്സ് ശരിയായോ ഇത് എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൈനസ് എ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇയാളെയാണ് ഒറിജിനൽ ആക്കി എടുത്തത് ഇത്രയും പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് എ ബൈ സിക്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ഒരു ഒരു ഡിസ്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അവിടുന്ന് ഒരു ഹോളൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൂടുതൽ മാസം മാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വിച്ച് മീൻസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓ അപ്പോൾ ഓന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എ ബൈ സിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അവർ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എ മൈനസ് എ ബൈ സിക്സ് എത്രയാ എ മൈനസ് എ ബൈ സിക്സ് എ മൈനസ് എ ബൈ സിക്സ് എന്താ എ മൈനസ് എ ബൈ സിക്സ് എന്താ വേമ്പറാ വേമ്പറാ ഫൈവ് എ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ ഈ ഫൈവ് എ ബൈ സിക്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ കേട്ടു തൊട്ടു മൊത്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഫൈവ് എ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ നോക്കിയോ നോക്കിയോ ഇവിടുന്ന് എ ബൈ സിക്സ് ഇവിടുന്ന് എ ബൈ സിക്സ് ലിസൺ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എ അതിന്ന് എ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ലിസൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് എ ബൈ സിക്സ് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിയാടാ നോക്ക് ആ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ ഈ എൻ്റെ നിന്ന് എ മൈനസ് എ ബൈ സിക്സ് അതായത് ഫൈവ് എ ബൈ സിക്സ് ശരിയായോ കുറച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കേസാണ് എന്നാലും നമുക്ക് അത് കത്തിയ പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകും ശരിയല്ലടാ അത് ഇങ്ങനെ 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 കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോയാൽ മതി ഏത് പോയാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത്ര ഉള്ളൂ നോക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കാണ് ലിസൺ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ യൂണിഫോം ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് ലാമിന തിൻ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഫോർ കിലോഗ്രാം The coordinates of the same are shown in figure. Now, this is the center of mass in the coordinates. So, we have to make an idea. This is the two items. 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 I am the one who is equal to 2 kg. This is the two items. I am the one who is equal to 2 kg. Which is also equal to 2 kg. Total 4 kg. ഇനി ആദ്യ താളുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭാഗത്തിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കടാ ലിസൺ ലിസൺ കോർഡിനേറ്റ് സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ആ ഇത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സ് ഈ കാണുന്നതാണ് വൈ ആക്സ് ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ഈ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും സെന്റർ ഓഫ് എക്സിലൂടെ വൺ മീറ്റർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുമ്പോ എക്സ് ആക്സിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി നോക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് അല്ലെ ഇത് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വൈ ആക്സിൽ വൺ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇയാളുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ വൺ ഇനി ഇയാളുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടണം നോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഈ പോർഷൻ്റെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കണം ടോട്ടൽ എക്സിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് സംശയമല്ലല്ലോ എക്സിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ ഇനി സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വൺ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എടാ ഇത്രയും ഭാഗം ത്രീ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇത് ടു ആണ് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുക വിച്ച് മീൻസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബോഡി ആക്കി മാറ്റി ആദ്യത്തെ ആളെ മാസ് എം വൺ ഈക്വൽ ടു ടു കിലോഗ്രാം അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ കാണുന്നതാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു പോയിന്റ
ഇങ്ങനെ എഴുതി എം വൺ എത്രയാണ് ആദ്യത്താളെ മാസ് ടു എക്സ് വൺ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എം ടു എം ടു രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ മാസ് ടു എക്സ് ടു അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നു നോക്കി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എടാ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരുന്ന എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇത് ആൻസർ ആവാം ഇത് ആൻസർ ആവാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ വെയിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സി എം ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എം വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എം ടു വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എടാ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വൈ വൺ വൈ വൺ വൈ വൺ ആദ്യത്തെ ആളുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വൈ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോ സെവൻ ബൈ ഫോർ വരും അല്ലെ സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സി ഓക്കെ ശരിയാടാ ആ ഓക്കെ 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 ശരിയായിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ വന്നെന്നുള്ള ശരിയായിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അത് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ലെസ് സി ഓക്കെടാ നെക്സ്റ്റ് ലിസൺ Three particles of mass 50 gram, 100 gram, 150 gram are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in the figure. X, Y coordinates of the center of mass. Listen, listen, listen. Now, this is 50 gram. This coordinate is 0, 0. This coordinate is 100 gram. This coordinate is 1, 0. Okay. ഇതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് അതെത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഒരു സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ സീറോ സീറോ രണ്ട് ബോഡീസും സെയിം മാസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് എടാ അതാ ക്വസ്റ്റിൽ പറയണ്ട യൂണിഫോം മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണിത് യൂണിഫോം മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ഈ സൈഡ് ടു മീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ടു മീറ്റർ ഈ സൈഡ് വൺ മീറ്റർ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്താ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഏരിയ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും ഒരേ മാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എടാ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ഇത് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് സി എം എസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എം ത്രീ എക്സ് ടു ഡിവൈൻ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആദ്യത്താളുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആദ്യത്താളുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് 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 എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അയാളുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ പ്ലസ് എം ത്രീ മീൻസ് എം ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി അയാളുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇടാ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മുകളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്കറിയാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടാ അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എം വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എം ടു വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എം ടു വൈ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ചെയ്യാം സെൻഹാ ഫാത്തിമ സെൻഹാ ഫാത്തിമ സെൻഹാ ഫാത്തിമ അല്ലേ എടാ സെൻഹാ ഫാത്തിമനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇക്വലാട്ട
എല്ലാവരോടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് എടാ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ശരിയല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിനെ ഒരു വെക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് വൺ കോ സിക്സ്റ്റിയും ഈ കാണുന്നത് വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റിയും ആയിരിക്കും വൺ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അയക്കാത്ത കേട്ടോ ഓക്കെ 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 ഇതാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക എടാ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ എ റിങ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്പിയർ റിങ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്പിയർ അപ്പൊ ഒന്ന് റിങ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദയർ സെന്റേഴ്സ് ഹാവ് സെയിം റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ അപ്പൊ രണ്ടാളുടെയും റേഡിയസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ സെയിം ആണ് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലെയിൻ ഓഫ് റിങ് ഓക്കെ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് റിങ് റിങ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സ്പിയർ ഈസ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ എക്സ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം A ring and a solid sphere rotating about an axis passing through their center have same radius. Okay? Radius of gyration. Lah. The ring in the radius of gyration is equal to K ring equal to K solid sphere. Now, ring in the radius of gyration is equal to mass of the radius of gyration is equal to mass of the radius. റിങ്ങിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ എം ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ബാത്തിന്റെ റൂട്ട് ദാറ്റ് ആർ വൺ ഈ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്താ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ടൂ ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ബാത്തിന്റെ റൂട്ട് അപ്പോ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആർ ടു നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആർ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്താ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ That is, this is the root 2 by x. Therefore, we can write x is equal to 5. x is equal to 5. Sure, this is the sum. Down. Okay. Now, we have to add the chapter. Thermal properties of matter. No. Now, we have to add the plus 1 topic. Units and dimension. We have to add thermal properties. Thermodynamics. We have to add the thermal properties. ും വേഴ്സലൊക്കെ ആൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിയും പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ തീരും കേട്ടോ എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എടാ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഭാഗം സോറി നാല് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനുള്ളത് ഒന്ന് തെർമോമെട്രി ഹീറ്റ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഏതൊരു മോഡിയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഏരിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇനി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ലാറ്റൻ ഹീറ്റ് കലോറിമെട്രി അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കണ്ടക്ഷൻ കൺവക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇത്രയും പറയുന്ന നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ ഓക്കെടാ പ്ലസ് ടു വരുമല്ലോ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ പ്ലസ് ടു വരും ഇനി നാളെ മുതൽ പ്ലസ് ടു ആണ് എടാ ഇതൊന്നും ഓർമ്മല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടരുത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം പല ആളുകൾക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ കേട്ട് മറന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ അതിനാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഇതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പാറ്റേണിലൂടെ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാധനം കയറി കയറി വരിക ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമേ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വരാം A solid metallic cube having total surface area 24 meters square. Uniformly heated. If its temperature is increased by 10 degrees Celsius, calculate increase in volume of the cube. Calculate increase in volume of the cube. Now, we have cubical expansion, like volume expansion.
final area ax equal to a into 1 plus beta rectangle. Right? Okay, this is the change in volume. Then v dash is equal to v plus v gamma delta t. Then we will write this. Now, this is v dash minus v equal to v gamma delta t. Then we will write this. Now, we will write this. Now, we will write this. Change in volume delta v is equal to v gamma delta t. This question is change in volume. Change in volume is equal to the equation. V is equal to the gamma. This is a cubical shape. If you have a question, you can answer this question. You can answer this question. This is a cubical shape. V is equal to the delta V. V is equal to the delta V. This is a cubical shape. This is a cubical shape. V is equal to the delta V. This is a given alpha is equal to 5 into 10 raised to minus 4. We call it gamma. Gamma is equal to 3 alpha into delta t. This is what we do. Cube is one side. That is not the same. The surface area of the cube is the same. Which means, what is the same? 6 a square. That is the surface area. Which is equal to 24 meter square. Now, a square is equal to 24 by 6. That is 4. A equal to 2 meter. This is the cube is one side. A cube is 8. That is the same. Into 3 into alpha value 5 into 10 raised to minus 4. 5 into 10 raised to minus 4. That is the rise in temperature. 10. Okay. Now, you can see that this 10 is 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 3. 5 into 8 is 40. That is the 0 is 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 2. Now, 4 is 4 into 4. 4 into 4. 3, 12, अब 12 into 10 raised to minus 2 अंदर आकर टंडे दे, 12 into 10 raised to minus 2, आ सॉरी सॉरी, अपन आने नमले यूनिट के साथ दिखाना, सेंटीमीटर क्यूब आर, नमक गिट्टी यदि इत्रे मीटर क्यूब आर, ये ना इधर ना सेंटीमीटर क्यूब को मारते हैं, 12 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to 6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, इधर ने नमक के इधर आप बताने दे 12 into 10 raised to 4 centimeter cube which is equal to 1.2 into 10 raised to 5 centimeter cube. 1.2 into 10 raised to 5 centimeter cube. Now, in 2022, the question is, what do you think about this? What do you think about this? 1.2 into 10 raised to 5 centimeter cube. Now, we select one chapter in the question. That's all you can do. You can do the equation of the equation. Okay? Okay? Ah, very good, very good. Angan tenggalu question joi kaya nengil Celsius ni Kelvin lo tu macam ni. Ini lana tu coidi. Macam ni, ini lana answer. Apa ngulu yang kaya ni dah macam ni. Tadi. Kita delta T ane lo, nama la equation ni lalu. Delta T. Change in temperature ni, dua dulu sama. Celsius ni Kelvin lo sama. Paham kah raya? For Celsius temperature zero ni ten awa ni warna. Ten degree Celsius kuri ni warna. Kelvin temperature two seventy ni, two eighty three awa. Now, the change is the same as the delta t is the same. Kelvin value and Celsius value is the same. Okay? So, we have to look at the matrix. So, we have to look at the matrix. Okay, change in the number. That's why we have to look at the number. That's why we have to look at the number. Now, let's look at the next question. Listen. A unit scale is to be prepared whose length does not change with temperature. That's what we have to look at. Length does not change with temperature. And remains 20 cm. Using a bimetallic strip made up of brass and iron, each of different lengths. Length of both the components would change in such a way that difference between their length remains same. Difference between their length remains constant. If length of brass is 40 cm, length of iron will be. That's what I'm saying. All of you guys, this is a concept that we have to do. We have to do a question about the question. We have to do a concept that we have to do. We have to do a question about the question about the problem solving. स्टार्ट यार उनके ये बहु यानी ये एंड आने कार्य ना करते डर पड़े तो नल का इले रंड रोल है रंड में एंड यारने डिफरेंट डाइट में मैटीरियल रोल निकाल किया आज इतना लेंथ थी एल्बन आठ ताले लेंथ थी एल्चू आज इतना ले आयन आने दे जाए चो आठ ताला लूमिनियम दे जाए चो ये ना यार डे लीनियर एक्सपान Jadi itu different length tanah, different material. Ninggal orang kari jian, ini rendah dengan temperature, 100 derajat Celsius, bidang kuti, 100 derajat kuti. 
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ലെങ്ത് തേർട്ടി നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് കൂടി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ലെങ്ത് എയ്റ്റി ഫൈവ് നിന്ന് നയൻറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ലെങ്ത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടി വിച്ച് മീൻസ് രണ്ടാളുകളുടെയും ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടാളുകളുടെയും ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോ രണ്ടിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നല്ല മലയാളത്തിൽ പറയാം ടു റോസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് സെയിം ചേഞ്ച് ലെങ്ത് ഇൻ ഓൾ ടെമ്പറേച്ചർ വൺസ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റ് ടു റോഡ്സ് ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് സെയിം ചേഞ്ച് ലെങ്ത് ഇൻ ഓൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നോക്ക് ആദ്യത്തെ ആളുടെ ചേഞ്ച് ലെങ്ത്തിന് ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എൽ വൺ ആൽഫ വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡെൽറ്റ വിനെ ഞാൻ വി ഗാമ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ ഡെൽറ്റ എല്ലിനെ എൽ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം ഡെൽറ്റ എനെ എ ബീറ്റ ഡെൽറ്റ ടി എന്നൊക്കെ എഴുതാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്ക് ലിസൺ ഡെൽറ്റ എൽ വൺ സിക്വൽ ടു എൽ വൺ ആൽഫ വൺ ഡെൽറ്റ ടി അടുത്ത ആളുടെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എൽ ടു സിക്വൽ ടു എൽ ടു ആൽഫ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ബട്ട് ഹിയർ ഈ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ടു വൺ വിച്ച് മീൻസ് എൽ വൺ ആൽഫ വൺ സി ഡെൽറ്റ ടി സിക്വൽ ടു എൽ ടു ആൽഫ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ ആൽഫ വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ആൽഫ ടു ശരിയാടാ ഓക്കെ ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ട് റോഡിന്റെയും ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് രണ്ട് റോഡും ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും ചേഞ്ച് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കണം ടു റോഡ്സ് ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് സെയിം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എടാ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം എ യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ ഈസ് ടു ബി പ്രിപ്പേർഡ് ഹോസ് ലെങ്ത് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അണ്ടർ മൈൻസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ യൂസിംഗ് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആൻഡ് അയൺ ബ്രാസ് ആൻഡ് അയൺ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒന്ന് ബ്രാസ് മറ്റൊന്ന് അയൺ ഈച്ച് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് രണ്ടിന്റെയും ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് Length of both components would change in such a way that difference between their lengths remains constant. Change in length remains constant. If length of brass is 40 cm, then length of iron will be. What do we do? What do we do? This problem is length of brass, alpha brass is equal to length of iron, alpha iron. What do we do? 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 Length of brass is equal to 40 cm. ആൽഫ ബ്രാസ് കൊടുത്തു കൊസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി ആൽഫ അയൺ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എടാ കഴിഞ്ഞു ഈ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് പോയി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റും വൺ പോയിന്റ് ടു കൂടെ പോയാൽ ഇവിടെ ത്രീ വരും ഇവിടെ ടു വരും അപ്പോ ദ ഫോർ ദി ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ക് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് റോഡ് ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ശരിയാണ് അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എ ആൻഡ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് റിജിഡ്ലി ആസ് ഷോൺ മെറ്റൽ എ ഈസ് ഹയർ ക്വാളിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പൊ എന്റെ ആൽഫ ഞാൻ ആൽഫ എ എന്ന് വിളിച്ചു ബിന്റെ ആൽഫേനെ ആൽഫ ബി എന്ന് വെച്ചു മെറ്റൽ എ ഹാസ് ഹയർ ക്വാളിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ മീൻസ് ആൽഫ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ബി ഓക്കേടാ വെൻ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോൾഡ് ബാത്ത് ഇറ്റ് വിൽ എടാ ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ടു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് റിമെറ്റഡ് രണ്ട് മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ലിസൺ ഇതൊരു മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് അടുത്ത മെറ്റൽ
ആൽഫ ടു കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആൽഫ വണ്ണിൽ ലെങ്ത് കൂടും ആൽഫ ടൂന്റെ ലെങ്ത് അത്രത്തോളം കൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇത് ആൽഫ വണ്ണും ഇത് ആൽഫ ടു ഓക്കെ ഏതാണോ ആൽഫ കൂടുതലാണ് ചൂടാക്കിയാൽ അയാളാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പുറത്ത് കിടക്കും ആൽഫ കുറഞ്ഞ ആള് അകത്ത് കിടക്കും ഇനി തണുപ്പിച്ചാൽ അയാളാണ് നല്ല പോലെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അയാൾ അകത്ത് കിടക്കും ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ പുറത്ത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഇതിന് രണ്ടിനെയും തണുപ്പിച്ചേക്കാണ് അങ്ങനെ തണുപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിക്കോ എ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എ അകത്തും ബി 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 ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ ആൽഫ കുറവുള്ള ആള് പുറത്തും കാരണം ഇയാളാണ് നല്ല പോലെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുക ശരിയല്ലേ വിച്ച് മീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആള് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാം ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് നാല് പോയിന്റ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് ലിസൺ ലിസൺ ഒരു ജെ ഇ എക്സാമിന് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം ബയോമെറ്റാനിക് സ്ട്രിപ്പിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അത് രസകരമാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമല്ല ഇത് ഒരു ബയോമെറ്റാനിക് സ്ട്രിപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിനെ ചൂടാക്കിയാൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും ചൂടാക്കിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ പുറത്ത് കിടക്കും തണുപ്പിച്ചാലും ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ അകത്ത് കിടക്കും വൺസ് അഗൈൻ റിപ്പീറ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ പുറത്തും ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തും തണുപ്പിച്ചാൽ ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ അകത്തും കിടക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഹീറ്റിംഗ് സമയത്ത് ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ ഔട്ട് സൈഡിലും കൂളിംഗ് സമയത്ത് ആൽഫ കൂടുതൽ ആൾ ഇൻ സൈഡിലും കിടക്കും ഓക്കേടാ ഇനി നേരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കേടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഇടാം അല്ലെ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇടാ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് ആ ഒമ്പത് കാലിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഡ്രാ ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഫ്ലോൽ അങ്ങനെ പോയത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇടണം വിചാരിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ
എത്തിയോടാ എല്ലാരും എത്തിയോ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ ഓക്കെ 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 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ ഓക്കെ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കട്ടോ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലിസൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സദ്യയോടെ കേട്ടോ Two different wires having length L1 and L2. Respective temperature coefficient of linear expansion alpha and alpha 2 are joined end to end. Then the effective temperature coefficient of linear expansion is. So, we have two different length wires in L1 and L2. That is alpha 1 and alpha 2 and linear expansion coefficient. This is end to end joint. Joint end to end. then effective temperature coefficient of linear expansion is listen ana idanu first wire nu vicharichu idinde length l1 aanu expansion coefficient alpha 1 aanu ini ee kaanunana second wire okay idinde length l2 aanu expansion coefficient alpha 2 aanu okay chodyam idu rendu kooda ingane cherthu vachal undaguna effective alpha value simple aanu നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആൽഫ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവ് ആൽഫ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യത്തെ റോഡിന്റെ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ റോഡിന്റെ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് അതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ചേഞ്ച് ലെങ്ത്തിനെ എൽ വൺ ആൽഫ വൺ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് 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 രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ചേഞ്ച് ലെങ്ത്തിന് എൽ ടു ആൽഫ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ഏടാ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ലെങ്ത്തിന് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു അതാണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആൽഫ ആൽഫ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇത് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ലെങ്ത് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും കൂടെ ചേർന്നുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആൽഫ വാല്യൂ ഏടാ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ടീന്റെ വാല്യൂസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എഫക്റ്റീവ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ആൽഫ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആൽഫ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇതാണ് സംഭവം എൽ വൺ ആൽഫ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആൽഫ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ എടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ടു റോഡ്സ് എ ആൻഡ് ബി of identical dimension identical dimension same length same cross section area angane kya a at a temperature 30 degree celsius rendu neem temperature 30 aan if heated up to 180 degree celsius sorry if a he is heated if listen listen if a is heated up to 180 degree celsius and b up to 3 degree celsius then new lengths are same appo a ne b ne ore temperature lot alla kutiyade a 180 degree celsius um b 3 degree celsius um new lengths are same if the ratio of coefficient of linear expansion of a and b is 4 is to 3 then the value of t eda angala kayile rendu road inde rendu road inde initial length same aanu rendine alpha different aanu rendu different temperature lot aanu kondu poyade so sambhavam rendine change length same aanu അപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഡെൽറ്റ എൽ വണ്ണ് എൽ വൺ ആൽഫ വൺ ഡെൽറ്റ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ടുന് പകരം എൽ ടു ആൽഫ ടു ഡെൽറ്റ ടി ടു ഇങ്ങനെ എഴുതി എടാ രണ്ടാളുടെയും ഡാമൻഷൻ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എൽ വണ്ണും എൽ ടു സെയിം ആണ് ആൽഫ വൺ ബൈ ആൽഫ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാനിതിന് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ആൽഫ വൺ ബൈ ആൽഫ ടു ഡെൽറ്റ ടി വണ്ണിന് പകരം ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ എയ്റ്റി ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടു ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഡെൽറ്റ ടി ടുവിന് പകരം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി തന്നെ ടി മൈനസ് തേർട്ടി ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ആൽഫ വൺ ബൈ ആൽഫ ടു ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എടാ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു T minus 
ശരിയല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വരും സോറി സോറി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് വന്നു അല്ലേ ടി ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ 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 എ ആയിരിക്കും ആൻസർ കേട്ടോ എടാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാം ഇത് എ ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമേ ലിസ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ പി ആൻഡ് ക്യു ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ദർ ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ പി അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ പി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻ ഓൺ സ്കെയിൽ ക്യു ദി റിലേഷൻ ഫോർ കൺവേർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്കെയിൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എടാ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സ്കെയിലിന് മറ്റൊരു സ്കെയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേഷൻ ടി മൈനസ് ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് മൈനസ് ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് സീക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതെല്ലാ സ്കെയിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കൂടാതെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് മൈനസ് ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്കെയിലിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സ്കെയിലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് പി ആണ് മറ്റൊന്ന് ക്യു ആണ് അത് നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതും ടി പി പി യിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് അതിലെ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിലെ അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് മൈനസ് ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു ടി ക്യു ക്യൂ ലെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് അതിലെ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിലെ അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് മൈനസ് ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നോക്ക് ടി പി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് പിയിലെ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് എത്ര എന്നുള്ള പി എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് എടാ അതിലെ അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ ഉണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോഴല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ഇതിലെ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് തേർട്ടി ആണ് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ടി ക്യു ടി ക്യുവിന്റെ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ടി ക്യുവില് ആകെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ടി ക്യുവിന്റെ അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ആകെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് ക്യൂന്റെ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലടാ ടി ക്യു ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ക്യൂന്റെ ലോവർ ഫിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടി ക്യു മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ത്രീ കിട്ടും ഇവിടെ ടു കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് എനിക്കറിയില്ല സോറി സോറി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റിയും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡും തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടി പി മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടി പി മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ക്യു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ശരിയോ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ കേട്ടോ എടാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാലോ ലിസൺ എ ഫോർട്ടി തെർമോമീറ്റർ റീഡ്സ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ദി കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ അബ്സലൂട്ട് സ്കെയിൽ വിൽ ബി ഡാഷ് കെൽമിൻ വെൻ ഫോർട്ടി തെർമോമീറ്റർ റീഡ്സ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിക്കുക ഞാൻ കേസ് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഓക്കെ എടാ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടു തരുമോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ എനിക്ക് വേണം അഭിനവ് അ
അവനവന് മനസ്സിലായി ഇത് ഏതോ ഹോസ്പിറ്റലിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ നിന്ന് കേട് വന്ന് തെർമോമീറ്റർ ആരോടത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് അതാണ് അഭിനവ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്തരം തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോൾട്ടി തെർമോമീറ്റർ ഫോൾട്ടി കാലിബ്രേറ്റഡ് തെർമോമീറ്റർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഫോൾട്ടി തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർട്ടി വൺ അഭിനവ് അഭിനവിന്റെ അനിയൻ അഭിനവിന്റെ അഭി അനിയൻ ഈ തെർമോമീറ്റർ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അഭിനവിന്റെ അനിയൻ വന്നിട്ട് അഭിനവിനോട് ചോദിച്ചു തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ വാങ്ങിയില്ലേ എന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു അഭിനവ് ഈ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അഭിനവിന്റെ അനിയന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പക്ഷെ അഭിനവിന് അറിയാം ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല അഭിനവിന് അനിയന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കെൽവിൻ സ്കെയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കെൽവിൻ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആടാ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കി കേട്ടോ എടാ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ അഭിനവിനെ കള്ളനാക്കിയടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ നല്ല ടീം ആട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എടാ അഭിനവിന്റെ അഭിനവ് ആ ഫാൾട്ടി തെർമോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് അതിലെ ലോവർ ഫിക്സർ പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പർ ഫിക്സർ പോയിന്റ് മൈനസ് ലോവർ ഫിക്സർ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു കെൽവിലോട്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ടി കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ എടാ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാറ്റേണ്ടത് ഫോർട്ടി വൺ അഭിനവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിലെ ലോവർ ഫിക്സർ പോയിന്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അഭിനവിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിലിൽ ടോ അപ്പർ ഫിക്സർ പോയിന്റോ നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് കെൽവിൻ സ്കെയിലുള്ളതാണ് വേണ്ടത് ടി കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടി കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എടാ ഇതും ഇതും പോയി ഇതൊന്നും പോയാൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി വരും ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടി കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ടി കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് ഇപ്പൊ ടി കെ ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇതെന്താണ് നിങ്ങളെ ആൻസറുകളൊക്കെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ത്രീ വൺ ത്രീ ശരിയല്ലേ ആരോ ടു വൺ ത്രീ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു സോറി സോറി ടു തേർട്ടി ത്രീ അല്ലല്ലോ എനിക്ക് തെറ്റിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണല്ലോ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ വൺ ത്രീ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ത്രീ വൺ ത്രീ ഓക്കെടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് 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 ലിസൺ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ എ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഒരു കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് മാസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഐസ് ബ്ലോക്ക് What is the maximum amount of ice that can be melted? Specific heat of copper 0.39 joule per gram per Celsius. Latin heat of wave fusion of water is 335 joule per gram per Celsius. Question why can you tell me about this? One is a valley ice block. This ice temperature is 0 degrees. You have a copper block. This is a copper block. This copper block is 500 degrees Celsius. എടാ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ കോപ്പർ ബ്ലോക്ക് നിന്ന് ഐസ് ഹീറ്റ് എടുക്കും ഏതുവരെ കോപ്പർ ബ്ലോക്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നിന്ന് സീറോ ഡിഗ്രീസ് ആകുന്നവരെ ഹീറ്റ് അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഐസ് അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കോപ്പർ ബ്ലോക്കിന് ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നവരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മോന്ത് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം എടാ കോപ്പർ ബ്ലോക്കിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ലോസ് ലിസൺ ശ്രദ്ധിക്കാം കോപ്പർ ബ്ലോക്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് കാരണം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ലോസ് എം സി ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐസിന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൽ എഫ് എം ഡാഷ് കൊടുക്കാം എടാ കോപ്പർ ബോസ് ബ്ലോക്കിന്റെ മാസ് ഫൈവ് ആണ് എടാ കോപ്പർ ബ്ലോക്കിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി രണ്ടും ജൂൾ പെർ ഗ്രാമിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പോയിന്റ് ത്രീ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടു പോയിന്റ് നയൻ ആയിരിക്കും ടു പോയിന്റ് നയൻ കിലോഗ്രാം ശരിയായിരടാ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ എ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് പെരിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു എ സോളിഡ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് മെൽസ് ഒരു ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് ഒരു സോളിഡ് ഒബ്ജെക്ടിലോട്ട് പെരിട്രേറ്റ് ചെയ്തു അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തു അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ഈ സോറി ഇനി പറയാണ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ഈസ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗിവൺ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെഷ്യസ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെഷ്യസ് ആണ് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ലെഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ഡബേസ് ടു ഫോർ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലെഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ ലെഡ് ബുള്ളറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെഷ്യസ് ആണ് ഈ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് ഒരു ടാർഗറ്റിലോട്ടാണ് ചെന്നു അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഓക്കെ എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെഡ് ബുള്ളറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയാണ് ലിസൺ 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 എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് രസകരമായ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വിചാരിച്ചു ഈ ടാർഗറ്റിലോട്ടാണ് ഈ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് ചെന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കേടാ ലെഡ് ബുള്ളറ്റിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ലെഡ് ബുള്ളറ്റിനകത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജും ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിലോട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൂട്ടണം ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഈ ലെഡ് ബുള്ളറ്റിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണം അപ്പൊ ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എം സി ഡൽറ്റ് ആക്കി രണ്ടാമത് ഈ ബ്ലഡ് ബുള്ളറ്റിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഹീറ്റ് എൽ എഫ് എം ആണ് എടാ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് മാസിന്റെ ടേം ആണ് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോറും ഈ സീറോയും പോയി ലിസൺ ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഫോർ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും പിന്നുള്ളത് വി സ്ക്വയർ എടാ ലൈഫ് ബുള്ളറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലെഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ലെഡ് ബുള്ളറ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അത്രത്തോളം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ട്വന്റി സെവൻ ടു ട്വന്റി സെവൻ ആയി വൺ ട്വന്റി സെവൻ ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലസ് 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 ലെഡ് ബുള്ളറ്റിന്റെ എൽ എഫ് ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ശരിയായോ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഓൾമോസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോ ഈ സൈഡില് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഫോർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോ ലിസൺ ലെസൺ എടാ ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇപ്പത്താണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ എന്താ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ നോക്കണം ഫോർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ശരിയല്ലേ കഴിഞ്ഞു 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 ഇതും ഇതും പോയാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും വി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ്
x, y, z. Yada, x in the temperature 10 degrees is on, y in the 20 degrees is on, z in the 30 degrees is on. In the question, we will mix this. This is the x and y. We will mix the final temperature. X is mixed with y. So, 16 degrees Celsius. This is the y and z. Mix y and z mix it. Now, we mix the final temperature is 26 degrees Celsius. Okay. Now, we mix the x and z mix the final temperature. X um Z um mix in the final temperature T and the Jerichi. That's why we can do it. Now, X um Z um mix in the case of Mathram Sadi. This is Mathram Sadi. Now, this mix in the higher temperature of Z in a heat loss. That's why the IR temperature 13 T I to Marm the heat loss. Lower temperature of the lower temperature of the X heat gain JM, IR temperature 10 in the T I to Marm the way. अब हमको पता है Z की इंडा अगर ना heat loss है, listen listen लेलार सदी की तो mass of Z ये M है, specific heat capacity of Z ने यान C Z ने बोली चु, temperature 30 ने T I टू मार ने वाला heat loss है, आ heat X gain चाहिए हम mass of X M है, specific heat capacity of X C X है, आप इन्हें temperature 10 ने T I टू कोड़ों, अपन change in temperature T minus 10 Z in the temperature 13 to 10 night to Korea, you know, Yanal X in the temperature 10 in the T to T minus 10. You know, E M M cancel. Namaka wonder the E T calculate Yelan, number of ship. A T calculate Yelling, or some show wonder E C Z to C X to Maria. Nala calculate Yamolo. C Z to C X to Ipo Namaka Yilla. At the country can argum, X to Y you mix in them, Y you Z to mix in them, cost still department. You can mix X and Y in the same way. X is 10 to 16 to 16. That is why you have heat gain. Y is 20 to 16 to 16. That is why you have heat loss. Y is heat loss. Mass is M. Specific heat capacity is CY. Y is 20 to 16 to 16. 20 minus 16. X is heat gain. Mass is M. Specific heat capacity is Cx. IR temperature 10 and 16 I to cool no. And I didn't have to put a positive item temperature work under the 16 minus 10. 16 and a value. This is the M mu. M mu cancel it. Cy divided by Cx is equal to 6 divided by 4. A lingle Cy divided by Cx is equal to 3 by 2. If I'm going to Cy by Cx is equal to 3 by 2. And as CY by CX is getting the car in law, CZ by CX is getting the car in law. Then we will do the two cases in the same way. Why are we going to do Y and Z to mix in? Why are we going to do Y and Z to mix in? Y is 20 in 26 at the cool heat gain. Z is 30 in 26 at the cool heat loss. But Z is not going to be heat loss. Mass M. Specific capacity is CZ. 30 in 26 at the cool. 30 minus 26. Why can now the heat gain it? Mass M. Specific heat capacity is CY. Y in the temperature 20 in the 26 side to Kudi. Which means, which means 26 minus 20. You know, M in the term will cancel. Even the CZ divided by CY is equal to. And that draw 6 by 4. Allegal CZ divided by CY ले, CZ divided by CY. CY is equal to 3 by 2. इदु नमक्क गिट्टियत 3 by 2. शमक्क इद अल्ला वाण्डदे, नमक्क वाण्डदे, CZ divided by CX आण. इदु नेंगन CZ divided by CX गंड उडिक्यूं, अधा नाड़ित्त चोधियो. Divide इदा गिट्टू इल्ला, divide इदा गिट्टू हो? इल्ला, CZ divided by CY. Multiply, yaane, which is equal to 3 by 2 into 3 by 2. This e CY is CY. Poi. CZ divided by CX is equal to 9 by 4. This is 9 by 4. That is the number of substitute. CZ by CY is 9 by 4. 
into 30 minus t equal to t minus 10. You can see it. Nine into 30 minus t equal to 4 into t minus 20. 9 into 30, 270 minus 90 equal to 40 minus 80. 270 plus 80, 350. 350, okay? Minus 90 plus 40 is equal to 13 t. T equal to 350 divided by 13. This is the same thing. We have to do this. 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 We that is heat item mgh is equal to mc delta t. Delta t is the temperature difference. If you cancel m and m, this is the temperature difference is equal to gh divided by c. Simple. g in the value 10. Water falls in the height is 63. Divided by water in the specific heat capacity 4200. This is the cancel. Now, we have 6.3 divided by 4200. 42. 63 divided by 42 आने के लिए 1 point something आने, 6.3 divided by 42 आने के लिए 0.1 something वेरी, 0.1 something. Okay, simple डम्बल चाहिए दूला. Next one, next one, next one, next one. Specific heat of water is 4200. अन्ना मकार इन दर वैल्यू आने 4200. And the latent heat of ice is 3.4 in the rise to 5. 100 gram of ice at 0 degree Celsius is placed in 200 gram of ice at 25 degree Celsius. The amount of ice that will be melts as the temperature of water reaches to 0 degree Celsius close to, close to. You know, you know, you know, you know, listen, listen, you know, 100 gram ice in the 0, 200 gram water in the 25. But 200 gram water load, 100 gram ice to. Yet the amount of ice melted in the ground, simple. But some of you know, 200 gram. Water, water in the specific heat capacity 1 naan. I'm going to go to the body. Abhi na temperature 25 in the 0 I to maar na vare heat in ashtra burtu. E heat to be which it taan 0 degrees as la ice melt chee thadu. Yara ice in the latent heat calorie ilu parnaan 8 year. M dash in the parnaan mass of ice melt chee. E M dash anna kandu vidi kandu thay kandu. M dash is equal to 200 into 25 divided by 80. E chee idhaal kattu na ilka answer. Nyaan avar ubeo which a uru value pool ubeo which it illa. That is risky. This is the top. 200 into 1, 25 minus 0. 1, water in the specific heat capacity. L of the one, water in the latent heat of fusion. That is the value of the value of the value. That is the value of the value. That is the value of the value. That is the value of the value. Listen. This is the value of the value. This is the value of the value. Now, let's talk about this. When M1 gram ice at minus 10 degrees Celsius, one of the ice is minus 10 degrees Celsius. Specific heat is 0.5. Is added to M2 gram water at 50 degrees Celsius. Finally, no ice left and the, and the water is at 0 degrees Celsius. Water 0 let the mudan ice melt it. Value of latent heat of ice in calorie. Now, this is the same thing. You can use M2 gram water. Okay. What is the water? What is the water? आ वाटर ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वन ना है। ये वाटर ने इप्पर तक टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आने, आदि जीरो आगे तो बेरे वाटर हीट नष्ट पड़ो। इधर आने हीट लॉस बाय वाटर, M2 इंडू वन इंडू 50 माइनस जीरो। ये हीट आना आइस से डिक्कन दे। आदि हम आइस से जाइए ना दे, M1 ग्राम आइस, आदि आयाल है अधिने टेम्परेचर माइनस टन में जीरो आयतु पूटो अब फाइनल टेम्परेचर जीरो माइनस इनिशियल टेम्परेचर माइनस टन अधिन वन वरना टेन डिग्री सिस कूटो ये ना आधे कर इनाल ई एम वन ग्राम आइस मूवन मेल्टी हूँ दैट इस एल एफ एम वन एल एफ इन डी वैल्यू अन कंडूडी क्या मारते सिंपली 
അതായത് ഫൈവ് എം വൺ പ്ലസ് എൽ എഫ് എം വൺ ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലെ ഇത് നോക്കണം ഫിഫ്റ്റി എം ടു മൈനസ് ഫൈവ് എം വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എഫ് എം വൺ എൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞൂടാ ഫിഫ്റ്റി എം ടു മൈനസ് ഫൈവ് എം വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ ഇത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ലിസൺ എൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം ടു ബൈ എം വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എം ടു ബൈ എം വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സി ആ ഒരു ഭാഗം തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ധാരണമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസൺ ടു ഐഡന്റിക്കൽ മെറ്റ് സോറി ടു ഐഡന്റിക്കൽ മെറ്റൽ ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് കേവൻ ആൻഡ് കേറ്റു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് രണ്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടീവ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് എടാ അതിന്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വേഗം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോദ്യം നോക്കി രണ്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ഇത് ഫസ്റ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ഈ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആളുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ വൺ അടുത്ത ആളുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ടു ആദ്യത്തെ ആളുടെ ലെങ്ത്ത് എക്സ് വൺ അടുത്ത ആളുടെ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചു ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരൊറ്റ ആൾ ഉപയോഗിച്ചു അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ എന്നെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കെ എസ് ചോദിച്ചു എടാ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ല റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എസ് സി ക്യൂ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതും റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിന്റെ ടേമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എ കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലേ എൽ ബൈ കെ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ആർ വണ്ണിന് പകരം ലെങ്ത്ത് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ രണ്ടാകും എ ആണ് പ്ലസ് ആർ ടുവിന് പകരം എക്സ് ടു ബൈ കെ ടു എ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എസ് ഇതിന് പകരം ഒരൊറ്റ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ എസ് ഇൻ ടു എ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എടാ ഇവിടുന്ന് എന്റെ ടേമുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ലിസൺ എൽ എച്ച് എസിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എസ് ആർ എച്ച് എസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ കെ ടു ഇങ്ങനെ പറയും ഇതിന് കെ എസ് ഈക്വൽ ടു ലിസൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ കെ ടു ഇതാണ് രണ്ട് തെർമൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എടാ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ രണ്ടാളുടെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് ഇഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ കെ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ലിസൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടുവിന് പകരം ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ കെ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം എടാ എക്സിന്റെ ടേമുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ കെ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എടാ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിയറേഞ്ച് ചെയ്താൽ കെ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഗെറ്റ് ടു കെ വൺ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ടു കെ വൺ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ടു ഐഡന്റിക്കൽ മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം അവരെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് അവരെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടു കെ വൺ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ നോക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത പ്രശ്നം വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കും സോറി മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കും കേ
ഹീറ്റ് സോഴ്സ് അടുത്ത ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു കോപ്പർ സ്ലാബ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഈ ഹീറ്റ് സോഴ്സിന്റെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ തൗസൻഡ് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് കെൽവിന് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിന് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ കെന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എനർജി ഫ്ലക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എനർജി ഫ്ലക്സ് എന്താ എനർജി ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടെ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് എനർജി ഫ്ലക്സ് എടാ കേൾക്ക് ഇതൊരു സോളിഡ് ബോഡിയാണ് അല്ലെ സോളിഡ് ബോഡിയിലൂടെ ടി ടൈമിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ക്യു സിക്വൽ ടു കെ എ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇതറിയാത്ത ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കെ എ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കെ എ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ല വേണ്ടത് പകരം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നോക്കണം ഈ കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്ര എളുപ്പം നോക്ക് ക്യു ബൈ എ ടി ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ക്യു ബൈ എ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് നീ നോക്ക് കെന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ ദ ഫോർ ദി ആൻസർ ഈസ് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി ഒന്നുമില്ലടാ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ മറന്ന ആളുകൾ ഞാൻ നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവില്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈസിയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടു വർഷത്തെ ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഞാൻ നോക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥ പക്ഷെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ is surrounded by is surrounded by another cylindrical shell of inner radius another cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r imagine cheyan pattu or cylindrical shell inner radius r outer radius 2r thermal conductivity of material of the inner cylinder is k1 and that of the outer cylinder is k2 assuming no heat no loss of heat The effective thermal conductivity of the system for heat flowing along the length of cylinder is. Now, let's take a picture. Listen. Now, let's take a look at the inner cylinder. Listen. This is the inner cylinder. Let's take a look at the inner cylinder. Let's take a look at the inner cylinder. This is the radius. That's the radius. This is the radius. This is the radius. This is the radius. This is the radius. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തിനെയും ഞാനൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിടാം ഓക്കെടാ ഈ ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ടു ആർ ഓക്കെ എടാ ഇന്നർ സിലിണ്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ വൺ ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ടു ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചത് സിമ്പിളാണ് നമ്മളെ ഒരു സോളിഡ് ബോഡിയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ക്യു ഈക്വൽ ടു കെ എ ഡി ടി ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി എടാ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിനെ ക്യു ബൈ ടി എന്ന് വിളിക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ ഡി ടി ബൈ എക്സ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് കറണ്ട് എച്ച് വൺ സോറി എച്ച് എച്ച് വൺ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ ഡി ടി ബൈ എക്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്ക് കേട്ടോ ലിസൺ ലിസൺ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ നോക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഞാൻ അതിനെ എച്ച് വൺ വെച്ചു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനിയടാ ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന
എച്ച് വൺ പറഞ്ഞാൽ കെ വൺ എ വൺ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് രണ്ട് സിലിണ്ടർ ലെങ്ത് സെയിം ആണ് എക്സ് എടാ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെ ടു എ ടു ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ സിലിണ്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ലെങ്ത് എ ഹോൾ സിലിണ്ടറിലൂടെ ലെങ്ത് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡി ടി തന്നെയാണ് ലെങ്ത് എക്സ് നോക്കി ഇതിൽ ഡി ടി ബൈ എക്സ് കോമൺ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്ന സ്ഥിതി കേട്ടോ കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഈ കെ എഴുതി എടാ ഹോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ഹോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ ആണ് റേഡിയസ് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കെ വൺ എഴുതി എ വൺ ഇന്നർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് കെ ടു എ ടു ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ പൈ ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് ആ മഞ്ഞ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ പൈ ടു ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം ശരിയാടാ അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മളെ കയ്യിൽ കെ പൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ കെ വൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടു നോക്ക് പൈ ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫോർ കെ എന്നുണ്ട് എൽ എച്ച് എസ് ൽ ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്താണ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ത്രീ കെ ടു കെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ ടു കഴിഞ്ഞു കെ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ നോക്ക് കെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇതൊന്നും സംഭവം അല്ല നമുക്കൊരു ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താ പോയി ചെങ്ങായി ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എടാ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പോകാം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് കൈൻറ്റിക് തിയറി ഓഫ് കൈൻറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ല ഒന്നിച്ചൊരൊറ്റ സെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം അല്ല ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നല്ല ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ തെർമോ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ത്രൂ എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഈസ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദി പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പി വി ഡയഗ്രാം ആണോ പി വി ഡയഗ്രാം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണോ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണ് പാസ്കലും മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ആൻസറിൽ മൈനസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ നോക്കി പി വി ഡയഗ്രാം തന്നാൽ ഏരിയാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇത് ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൽ മതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ടു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഫോർ ദി ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനിയാണ് ആൻസറിൽ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈക്കിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് പോസിറ്റീവും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് നെഗറ്റീവും ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മൈനസ് ഇല്ലല്ലോ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിൾ ട്രൈസസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഈ സൈക്കിൾ ട്രൈസസ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ 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 ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഇതിനകത്തൊക്കെ സിമ്പി
सिंपल है 800 जूल पर सेकंड और 800 वाट यार आठ तो क्वेश्चन सब दिखाना गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इफ हीट इज एडेड टू सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज ई स्टेटमेंट शरी आना तो चाम नगल पारा नगल पारने तय ना मुन्नो मुन्नो टू बोल हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज शरी आना तो चाम ई स्टेटमेंट इट ट्रू और फ़ास और सिस्टम तेलोट हीट चोड़ ताल और अप पॉइंट में एन टेम्परेचर कूल इड़ा ई स्टेटमेंट इट शरी आना तो चाम बेग सिस्टमोट हीट को टेमपेचर कूड़ा स्टेटमेंट एप्लम वो फास्ट तीर्च ईसो तेमल प्रोसेस कईसो तेमल प्रोसे टेमपेचर्ट प्रोसेस अब फस्ट समय डेलटा क्यू सीक्वल डेलटा डब्ल्यू आम टेमपेचर्ट इंटर्ज अब अब सिस्ट हीट को हीट उपयोग टेमपेचर कूड़ा पकड़ वर्क अब फस्ट स्टेटमेंट ते रहा स्टेटमेंट टू पॉजिटीव वर्क इज डन बाय ए सिस्टम पॉजिटीव वर्क इन अ थर्मोडनामिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज वर्क डन पॉजिटीव आनेंगे सिस्टम तिन्दे वॉल्यूम कूड़ो कराईयो स्टेटमेंट टू शरी आना ते चाहो पॉजिटीव वर्क कान चेंज देंगे सिस्टम तिन्दे वॉल्यूम कूड़ो स्टेटमेंट टू श ओके अब स्टेटमेंट वन फ़ाल्स ना स्टेटमेंट वन फ़ाल्स एंड स्टेटमेंट टू टू डी ऑप्शन पॉजिटिव वर्क का नंगे एक्सपेंशन आने पॉजिटिव वर्क का नंगे तीर्च एटम वॉल्यूम कूड़ी चुका हो ओके इन दिनों डाउट नंगे कमेंट दिया था ये डाउट तो क्वेश्चन हीट इज़ गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसो Intensity of the system will decrease. At isothermal process, the temperature constant. Intensity temperature na matra na depend on it. At isothermal process, in the particular, the internal energy change zero I require. Internal energy constant I require. It is a isothermal process in the particular. At every point, the internal energy of the gas will decrease. That is done. At internal energy of the gas will increase. That is done. Intensity of the gas will not change. Sherry, I know. The gas will do positive work. I am saying, isothermal process load heat to good tal delta Q is equal to delta U zero. I know the delta W. Delta W positive. I know. Apa idu sherry, I know. Gas will do negative work. That I know. But C U D U man sherry D optional answer. Okay, na D optional is answer. Da. Twenty twenty three la question. ग्रीस एडा हीलियम गैस इल्ल दे ये सिलिंडर नगता पर हीट चुक रखने दे कॉन्स्टेंट वोल्यूम इतना है गैस इंडा वोल्यूम इतना वाला आधे रत्ता सिलिंडर ना वोल्यूम आने लाय अब हम लोग इवरा नम्बर कोटा हीट डेल्टा अगांडे बुड़ी करना मुझे सी कोई टू कॉन्स्टेंट वोल्यूम आने दे क्वेश्चन वाइचर हीलियम मोनोटोमिक है मोनोटोमिक के ने सीवी वैल्यू थ्री बाइ टू आर है पर थ्री बाइ टू इंडू एट पॉइंट थ्री थ्री बाइ टू आर डेल्टा टी ये ने बोला है ना तो चंडी है ओके इधर कैंसल ही दो थ्री इंडू एट पॉइंट थ्री ने बोला है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंडू ट्वेंटी ये एक दे� डिग्री 
gas performs 150 joule of work delta w work done is equal to 150 joule aanu thannittu when it expands under constant pressure the amount of heat absorbed by the gas will be eda njan angade rendu karyangal parayunnu nammal kodukkunna heat nu etra fraction energy aayittu maarum adhaayathu fraction of heat energy which is used to increase energy delta u by delta q idu kandupidikkanalla equation 1 by gamma aanu adu pole fraction of heat energy which is used to do external work delta w divided by delta q idu kandupidikkanalla equation 1 minus 1 by gamma aanu idella varku arayana to fraction of heat energy which is used to uh, increase energy anengil 1 by gamma which is used to do external work anengil 1 minus 1 by gamma ingane kodukka appo ivada nammal eduthe heat aanu kandupidikkan parane le work thannittunde njan oru karyam cheyidu delta w divided by delta q is equal to 1 minus 1 by gamma nu eduthi delta w 150 aanu delta q kandupidikkan 1 minus 1 by gamma arinjal problem solved eda degree of freedom thannal gamma kandupidikkan the equation de gamma is equal to 1 plus 2 by f ingane kettirundavu ivada f inde value question le degree of freedom f question krithyamayittu parannittunde 8 nu parannittunde appo gamma equal to listen gamma is equal to 1 plus 1 by 4 nu varum adallengil gamma is equal to 5 by 4 ingane appo ivada ee kaanuna gamma ke pagaram namakku 5 by 4 nu substitute cheyya eda gamma ke pagaram 5 by 4 nu substitute cheyidal namakku ivada varunnathu 4 divided by 5 nu irikkum ennu parnal listen 150 divided by delta q is equal to 1 minus 4 by 5 which means 1 by 5 delta q is equal to 150 into 5 which is equal to 750 joule appo ivada 750 ne valare easy aayittu namukku eldi pidikkan pidikkan pattu to 750 ne easy aayittu eldi pidikkan pattu okay cheythu da namukku easy aayittu cheyan pattu ee concept gal ippa njan ingane underline cheythu vachittulla ee equations ok arayunna oralku highlight cheythu vachittulla equation ok arayunna oralku pettanu cheyan varunna question aanu eda adutha question listen sadike volume v of a gas given mass of monoatomic gas monoatomic aanu monoatomic gas changes with temperature according to the relation v equal to k t raised to 2 by 3 work done when temperature changes by 90 kelvin eda ee problem cheyane is xr enna x inde value le ee problem cheyane ningal rendu karyangal manasilakkanam onnu temperature aano variable nokkanam delta t aano variable aanu ivada delta t aanu variable ini equation P V raised to X is equal to constant formula आनो अंगने आने के लिए दिनांबले बोली कि ना पहले polytropic process नाम बोली क्या डॉ ओके पेन कर देने कुछ तो पर्यान समय ला चल आलगल तो कर देते नाम निजारी करनो polytropic process first phase में बोली कि ना prepare इधर नगेल ये तो कर देते नाम polytropic process नाम बोली क्या ये formula आने के ओके P V raised to X equal to constant नला formula आने के delta T आने variable आने के अत polytropic process आने अब तो work करने one minus x आने, n r delta t divided by one minus x. P v raised to x is equal to constant नला formula आने गिल, delta t आने variable गिल, n r delta t divided by one minus x. Wait, इवरा delta t आने variable मंस लाई. इनी तन्ना question नो कुम्बो, P v raised to x is equal to constant formula ना आला. शे temperature आने variable गिल, निंगल आजने आ form का करो. बंगले क्यों अंगने आ कुम्ब, simple आ टाका. नो के, इधर हम किंगने ऐडी करें. V raised to three by two equal to k t. मैन which is equal to a constant. Eda idhina P. V raised to 1 minus 3 by 2. Nr kango to kondu vayal. Constant on. P V raised to minus 1 by 1 minus 3 by 2. Ennu varnal. P V raised to minus 1 by 2. Equal to constant. Okay. E equation yaan ingana maatti yelthi. E maatti yelthaan kainan. It is solved. Eda 
ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ ഏത് ഫോമിലാണോ പി വി റേസ് ടു എക്സ് സീക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോമിലാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടി മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എൻ ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ നോക്കി എന്നെ ഒരു പക്ഷെ വൺ മോളാകും നമ്മൾ അയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഓപ്ഷൻ എക്സ് ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ ആർ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ശരിയല്ലേ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദ ഫോർ ദി ആൻസർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ആർ സിക്സ്റ്റി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ആണ് ശരിയായോ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലടാ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി എടാടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി റിപ്പോർട്ട് ഫിഗർ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിസ്റ്റം ഇൻ ഗോയിങ് ത്രൂ എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എടാ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യൂ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആണ് എടാ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഏരിയ ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ വർക്കും ഹീറ്റും സെയിം ആണ് ഹീറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ജൂണിലാണ് ആൻസർ വേണ്ടത് ഇവിടെ ലിറ്ററിലാണ് ഇവിടെ കിലോ പാസ്കലാണ് ഇപ്പൊ ഏരിയ കണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ അവസാനം യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിലാരൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം ആർ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതാണല്ലോ സാധാരണ ലിപ്സിന്റെ ഏരിയ പൈ എ ബി എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് സർക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൈ എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൈ ലിസൺ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലുള്ള റേഡിയസ് കിട്ടും ഡാമീറ്റർ ട്വന്റി ആണ് റേഡിയസ് 10 ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബിക്ക് മാറി എടാ ഇനി നമുക്ക് വൈ ആക്സിലുള്ള റേഡിയസ് വേണം അത് ട്വന്റി ആണ് ഡാമീറ്റർ അപ്പൊ റേഡിയസ് ടെൻ ആണ് കിലോ പാസ്കൽ ആകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇത് തെറ്റരുത് ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയും കൂടെ പോയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് പൈ കണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പൈ അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പൈ ജൂൺ ഓക്കേടാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവസാനം യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ നടത്തിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റൂല മറക്കൂലല്ലോ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിസൺ വൺ മോൾ ഓഫ് ഡി റിജിഡ് ഡാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് പെർഫോംസ് വർക്ക് ക്യു ബൈ ഫൈവ് വെൻ ക്യു ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് ഡൽറ്റ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആണ് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യൂ ബൈ ഫൈവ് ആണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് എക്സ് ആർ ബൈ എയ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എടാ ഡെൽറ്റ ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു എൻ സി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ ഇ സി ആണ് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എൻ വൺ മോളാണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ക്യു ആണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു സി ഡെൽറ്റ ടി ഇനി ഡെൽറ്റ ടി പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ഈ ഡെൽറ്റ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടി വൺ മോൾ ഓഫ് ഡാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ യു സി ഈക്വൽ ടു എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന സാധനമാണ് നോക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്റേർജി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ യു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ക്യു മൈനസ് ക്യു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ക്യൂ ബൈ ഫൈവ് ഇതാണ് ഇന്റർജി ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഈ ക്യൂ ക്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടുന്ന് മോളാർ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിസൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് അവർ എക്സ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യു ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ശരിയാടാ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യടാ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്ലാതെ വെറുതെ പോയി കണ്ട് എവിടെയും ഒന്നും ചേരരുത് നമ്മളെ ലൈഫൊക്കെ നമുക്ക് സേഫ് ആക്കി എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലിസൺ എസാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഈസ് അഡാബാറ്റിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് വോളിയം വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഗ്യാസ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഈസ് ഗാമ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ അഡാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്കാണ് വേണ്ടത് ടാ അഡാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിന്റെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് അറിയണം എന്താ എൻ ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഇതാണ് വർക്ക് ഗാമ ത്രീ ബൈ ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എസാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വി ടു എന്താടാ വേം പറ വി ടു ഈക്വൽ ടു അഡാബാറ്റിക്കൽ എക്സ്പാൻഡ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് വോളിയം ടു വി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ടു എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മളെ പ്രശ്നം ടി ടു ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ടി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടി ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ ലിസൺ ടി ടു സീക്വൽ ടു ടി വൺ ഇൻ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇത് കിട്ടുന്നത് ടി വൺ വൺ ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വിച്ച് മീൻസ് ടി ടു സീക്വൽ ടു ടി ബൈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി ടു സീക്വൽ ടി ബൈ റൂട്ട് എടാ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ടി വൺ ടി മൈനസ് ടി ബൈ റൂട്ട് ഓക്കെ അല്ല ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ടു എൻ ആ ഓപ്ഷനിൽ എൻ ഇല്ല അപ്പൊ ടു ആർ ഇൻ ടു ടി പുറത്തെടുത്താൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വരൂലേ ഓക്കെ ഡാ ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം ടു ആർ ടി റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ റൂട്ട് ടു ആർ ടി ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കടാ ആർ ടി ഇൻ ടു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആർ ടി ഇൻ ടു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഡി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആർ ടി ഇൻ ടു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഡാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസൺ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് പി സീറോ ആൻഡ് ബി സീ ഇനീഷ്യൽ പ്രഷറും ഇനീഷ്യൽ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് വെൻ ദി ഗ്യാസ് ഈസ് സഡൻലി കംപ്രസ്ഡ് ടു വി സീറോ ബൈ ഫോർ വിൽ ബി ഇടാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻലി കംപ്രസ്ഡ് സഡൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ അഡാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും അഡാബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ സീക്വൽ ടു പി ടു വി ടു റേസ് ടു ഗാമ നിങ്ങളടുത്ത് ഫൈനൽ പ്രഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈനൽ പ്രഷർ സീക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ പി സീറോ ആണ് വി വൺ ബൈ വി ടു ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ ഇങ്ങനെ എഴുതി എടാ പി സീറോ ഇൻ ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രഷർ പി ടു സീക്വൽ ടു ഫോർ റേസ് ടു ഗാമ പി സീറോ എന്ന് വരും ഫോർ റേസ് ടു ഗാമ പി സീറോ ഫോർ റേസ് ടു ഗാമ പി സീറോ ബി ഓപ്ഷൻ ഫോർ റേസ് ടു ഗാമ പി സീറോ ഓക്കെ എടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്യാസ് 
There is no heat supply to the system. Adiabatic cross on heat exchange illa. Shariyane. Temperature of the gas increases. Adiabatic compression causes heating. Adiabatic expansion causes cooling. Now we can that. Adiabatic expansion on angle. Temperature koraynu. Adiabatic compression on angle. Temperature koorunu. We go angle erdiyo ka. Adiabatic expansion causes cooling. That is now temperature increases. Decreases. Adiabatic compression causes heating. Apo idum. Adiabatic compression is temperature. Mood. Change in energy is equal to work done on the gas. Namakaria, adiabatic process is delta Q is equal to delta U plus delta W. This is delta Q0. First law, delta Q0. But change in energy is equal to minus delta W. Adha, plus delta W is work done by the gas. Minus delta W is work done on the gas. This is the change in energy is equal to work done on the gas. Our statement is the same. There is no change in the internal energy. Adiabatic process is not the same. This is the same title option. This is the same title option. Expansion is the same. Compression is the same. The temperature is the same. This is the same. Not correct. Answer D option I do. Okay? Get on next one. Listen. In an adiabatic process, density of diatomic gas becomes 32 times of its initial value. Final pressure of the gas is found to be n times of initial pressure. Value of n is. In an adiabatic process, the pressure of volume is related to P V raise to gamma is equal to constant. This volume is the density in the term of material. P into mass by density all raised to gamma is equal to a constant. Mass is a constant. Then we have P by rho raised to gamma is equal to K by M raised to gamma. If you look at the RHS, it is all constant. P divided by rho raised to gamma is equal to constant. This is P1 divided by rho 1 raised to gamma is equal to P2 divided by rho 2 raised to gamma. Is it clear? In it, one thing is, final pressure of the gas is n times of initial pressure. Final pressure P2 is equal to P1 into rho 2 divided by rho 1 all raised to gamma. Then it is. Then final pressure P2 is equal to P1 into P1 into it is rho 2 in the world rho 1 rho anengil rho 2 32 rho an all raise to gamma datomic an datomic anengil gamma value gamma value 7 by 5 an ap idu cheyidhal namaku kittunathu 32 raise to 7 by 5 p1 ingane kittu okay eda 32 nu vannal 2 raise to 5 all raise to 7 by 5 p1 which means 2 raised to 7 P1. 2 raised to 7 means 128. Okay. Upon 128 P1 non answer it 128 P1. Okay. This is answer it Next question. Listen. Match the thermodynamic process taking place in a system with the correct condition in the turbine. Delta Q heat supplied, delta W work done, and delta U is change in energy of the gas. Match the following. Adiabatic angle delta Q zero one. Up is A. A K two varanam. Idawa, idawa. Isothermal angle internal energy change in daula delta U zero one. B Q four varanam. B Q bada four one. Bada one one. Ida answer. Simply. Okay. Next one. A Carnot engine having efficiency 50% takes heat from source 600 Kelvin. Up a source let temperature T1 equal to 600 Kelvin. In order to increase the efficiency to 70%, keeping temperature of sink same, singular temperature, new temperature of the source. 50% of the source let temperature 600. Singular temperature T2. In the 70% of the single temperature, the source temperature is equal to the same temperature. If you want to change the car mode engine efficiency equation, eta is equal to 1 minus T2 divided by T1. 
ഈറ്റ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ വാല്യു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എടാ ഇതിൽ നിന്ന് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വിളിച്ചു ഇനി എഫിഷ്യൻസി സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആവുകയാണ് എഫിഷ്യൻസി സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു മാറ്റല്ല ആ സമയത്ത് സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിനെ ടി വൺ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വിളിച്ചു ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഴുതി നോക്കാമോ എൽ എക്സ് എസ് നോക്ക് ടി ടു ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ടി ടു ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോയാൽ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കെൽവിൻ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ഓക്കേടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ The pressure of a gas changes linearly with the volume from A to B as shown in the figure. Okay. If no heat is supplied or extracted from the gas when changing in the energy of the system of the gas is. It is the same symbol. Namak delta Q is equal to delta U plus delta W. Here is the delta Q in the value. Zero. Zero. No heat is supplied in the world. Then delta U is equal to minus delta W. Why is this work? If you have minus or minus, this work is equal to the area. This area is equal to half into kilopascal. This kilopascal is equal to CC. This is a trapeze. Then half into. The trapeze is equal to 50 plus 20. 70 into 10 by 3. Kilopascal is equal to Pascal. എടാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോടാ അപ്പൊ സി സി ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഒന്നും ആലോചിക്കാനല്ല നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എടാ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദി സൈക്കിൾ പ്രോസസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഗ്യാസ് ഇൻ ദി സൈക്ലേസ് പി വി ഡയഗ്രാം ആണ് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ത്രീ വി വൺ ഹൈറ്റ് സിക്സ് പി വൺ അപ്പൊ നയൻ പി വൺ വി വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് തികച്ചെടുക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എത്ത ഇത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും എ തെർമലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ബസ്സൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് മോളാർ മാസ് എം റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഇറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ബസ്സൽ ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് സ്പീഡ് വി ആൻഡ് ഈസ് സഡൻലി ബ്രോഡ് ടു റെസ്റ്റ് Assuming no heat is lost to the surrounding and the vessel, temperature of the gas increases. If you have a tanker lorry in the room, the heat of the gas is the same as the helium gas, the molar mass is the same as the n mole gas. If you have a tanker lorry in the velocity, then now, if you have a tanker lorry in the gas, the kinetic energy is half mv square. Half mv square. Now, the kinetic energy is the same as the kinetic energy. If you have a molar mass, the total mass is n into molar mass. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ടാങ്കർ ലോറിയിലുള്ള ഹീലിയത്തിന്റെ ഹീലിയമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് എൻ ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ബി സ്ക്വയർ ഇത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിർത്തി അതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി സീറോ എടാ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ അത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോയില്ല മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിന്നു അപ്പോ ഗ്യാസിന് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ് ഹീറ്റ് കിട്ടിയത് അല്ലെ ആ ടാങ്കറിനകത്ത് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണ് അതിനാണ് ഈ ലോസ് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് therefore here we can write this is equal to ncv delta t appo ee problem cheyanengil nammala mumbil idea half nm v square is equal to ncv delta t kaynu nu nu cancel cheyi idinagathu nokada delta t is equal to m v square divided by 2 cv okay ini gas edha nu nokka ibada gamekku thannittunde gas an ideal molar mass A thermally insulated vessel contains an ideal gas. Okay, gas is not going to be used. Diatomic is not going to be
സി വിക്ക് പകരം ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡാറ്റോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞോട വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വരുന്നത് ഡാറ്റോമിക് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം ഡാറ്റോമിക്കിന്റെ ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആർ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആർ ഓക്കെ 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 ഇതാണ് സംഭവം നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കണം അണ്ടർ ഐസോ തേമൽ കണ്ടീഷൻ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ എ വി റേസ് മൈനസ് ത്രീ വേർ എ ഈസ് കൺസിഡർഡ് എ ഇസ് എ കോൺസെന്റ് ആൻഡ് വി ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ആൻഡ് എ ടെമ്പറേച്ചർ എടാ ബൾക്ക് മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ബി ആണ് ഇതാണ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഈ തന്ന ഇക്വേഷൻ ബൾക്ക് മോഡൽസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് പി വി ക്യൂബ് സീക്വൽ ടു എ എന്ന് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും പി ഇൻറ്റു ത്രീ വി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് വി ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു കോൺസെന്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ കഴിഞ്ഞൂടാ ത്രീ പി വി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ക്യൂബ് ഡെൽറ്റ പി ഈ വി സ്ക്വയറും വി ക്യൂബും കൂടെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ത്രീ പിനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് വി ഡെൽറ്റ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ഒറ്റ ചോദ്യം ഇതെന്താ ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി ബൾക്ക് മോഡലസ് അല്ലേ ദ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പി സിമ്പിൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബൾക്ക് മോഡലസ് എത്തുണ്ടോ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ എടാ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു പത്തര ആയപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും മാക്സിമം ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എ സോളിഡ് സ്പിയർ ഈസ് റോളിംഗ് പ്യുവർലി വിത്ത് വിത്ത് എ സ്പീഡ് വി ഓൺ എ ഹോറിസോണൽ സർഫസ് ഇറ്റ് റോൾസ് അപ്പ് ഇൻ അൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് ദെൻ ദി ഹൈറ്റ് എച്ച് ഹെച്ച് ഈസ് നോക്കിയോ ലിസൺ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു സോളിഡ് സ്പിയർ ഉണ്ട് ഈ സോളിഡ് സ്പിയർ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇവിടെ നിന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഹൈറ്റ് അത്രയാണ് എടാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി റോളിംഗ് മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി കൈൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൊട്ടേറ്ററി കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി സോറി ടോട്ടൽ എനർജി എം ജി എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ടോട്ടൽ ഒരു റോളിംഗ് മോഷന്റെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സാധനമാണ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എം ജി എച്ച് ഈ എമ്മും എമ്മും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നമുക്ക് എച്ച് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ നോക്കണ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോ സോളിഡ് സ്പിയറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് എടാ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് അവിടുത്തെ ഡിജിറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമേ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് ഓക്കെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ജി എച്ച് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ജി സെവൻ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ജി ഈ ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ച
പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എം എഴുതാം ഇടാ ഇതിന് ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണ്ട അല്ലെ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളർ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഓക്സിന്റെ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി സോറി ഓക്സിന്റെ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈഡ്രജന്റെ ആർ എം എസ് വെലോസിറ്റി ബി സീറോ ആണ് വിച്ച് ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രജന്റെ മോളർ മാസ് ടു ഓക്സിന്റെ മോളർ മാസ് തേർട്ടി ടു 2 by 32 is 1 by 16. 1 by 16 is root 1 by 4. So, RMS velocity of oxygen is equal to V0 by 4. Simple. Okay. Next one. In an isobaric process, work done by the gas is 200 joule. Adiabatic constant. No, it's gamma and adiabatic constant. Gamma 1.4. Heat supply to the gas during the process. Work done to the gamma done to the heat supply to the gas. ഞാൻ ഇതാ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വർക്കും ഐസോബാറിക് ആണെങ്കിൽ ഡൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡൽറ്റ ക്യൂ സീക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ ഗാമയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് 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 വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡൽറ്റ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡൽറ്റ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ഡൽറ്റ ക്യൂ സീക്വൽ ടു 200 into 14 divided by 4. It is equal to 50. 500, 700, 700. Now, look at this space. Okay, next one. Ice cream is at 10 degrees Celsius. Ice at a temperature minus 10 degrees Celsius is converted to steam at 100 degrees Celsius. Curve plotted between T and time when it is being heated at constant power source is minus 10 nil illa ice. Apo nukhe, it is 0 nil jarikya. E karna nana minus 10 nana, apo yella minus 10 nana nana thorangi ittu. Heat kodukkana samayethu 0 vare temperature kudi kudi varu. Pinna temperature constant ayadu nukhu. Sheri yana, ibade ekka 0 vare temperature kudi kudi varu. Pinna temperature constant ayadu nukhu. അപ്പൊ ഇതല്ല ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പാ ഇതിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി നോക്കി ഇതൊക്കെ നോക്കാം ഇതൊക്കെ നോക്കാം അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എൻ സി ആർ ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച സാധനമാണ് അത് സീറോ വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വന്നു കുറച്ച് സമയം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മുഴുവൻ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതാണ് ഗ്രാഫ് വരും കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തൊരു സാധനമാണ് ടു ഓക്കെ എടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം is projected with a speed v at an angle 30 degree with the horizontal find angular momentum about the point of projection when it reaches the maximum height question vai choikka njan picture varikumbodikka ellavarum question vai chu question ellavarum vai kya njan picture varikumbodikka to okay angular momentum aanu kandu pidikkan angular momentum kandu pidikkan ningalku arayna equation ningalku ezhudha L is equal to M V R sin theta. Where is the angular moment? Highest point. Highest point is the velocity. The velocity V is the highest point is the velocity V cos theta. The angle is the angle. The angle is the angle. The angle is the angle. With respect to point of projection. Point of projection is the angular moment. Now, this point is actually സോറി ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെ ഈ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടുത്തെ എച്ച് മാക്സ് ആണ് ശരിയല്ല ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പ്ലൻ്റ് അല്ലടാ ഇതാണ് ആർ സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ അത് എച്ച് മാക്സ് ആണ് നോക്ക് കഴിഞ്ഞു പ്രോബ്ലം സോൾവ്ഡ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം സീക്വൽ ടു ഇയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി വി കോസ് തീറ്റ ആർ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എച്ച് മാക്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നോക്കടാ ലിസൺ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എം വി കോസ് തീറ്റ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി എമ്മിന്റെ ടേമിൽ തന്നെ ആൻസർ അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എം വി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കോസ് തേർട്ടി തേർട്ടിയിലാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ വി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തേർട്ടി 
ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ജി അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം എം എഴുതി വി ക്യൂബ് ഉണ്ട് വി ക്യൂബ് എഴുതി താഴെ ഒരു ടു ജി ആണ് അല്ലെ ടു ജി ഉണ്ട് കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂ ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു സൈൻ സ്ക്വർ തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ദ ഫോർ റൂ ത്രീ എം വി ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി റൂ ത്രീ എം വി ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി നോക്കടാ റൂ ത്രീ എം വി ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് വിച്ച് ആർമ സ്പീഡ് സീക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹൈഡ്രജന്റെ ആർമ സ്പീഡും ഓക്സിജന്റെ ആർമ സ്പീഡും സെയിം ആണ് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോർ മോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോൾ ആർ മോസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എഴുതാം എടാ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സീക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഫൈൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് വിച്ച് ആർ എം സ്പീഡ് ഓഫ് സീക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വന്റി അത് കെൽവിൽ കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി കെൽവിൻ പോയിങ്ങാണ്ട് ഇത് പോയി കറുപ്പിക്കാൻ നിൽക്കട്ട അത് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ട്വന്റി കെൽവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായിരിക്കും ആൻസർ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും കുറെ ആളുകൾ ഇത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് ട്വന്റി കെൽവിൻ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടോ എടാ നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ വൺ കോർണർ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലേ സിമ്പിൾ ഇതിലൂടെയുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എടാ പോയിന്റ് മാസ് ആണ് സ്പിയർ ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ഞാൻ പറയും ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് മാസ് ആണ് അതിലൂടെ ആണ് ആക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു മാസ് എം ഇതാണ് ആക്സസ് ആക്സസ് അതിലൂടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ അപ്പോ ഐ ടു സീക്വൽ ടു എം എ സ്ക്വയർ ഐ ഫോർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഐ ഫോർ ആയിക്കോട്ടെ ഐ ത്രീ സീക്വൽ ടു ഇതാണ് ആക്സസ് ആക്സ് അതിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ അപ്പോ ഐ ത്രീ സീക്വൽ ടു എം എ സ്ക്വയർ എടാ ഐ ഫോർ ഐ ഫോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു എ അല്ലേ അപ്പോ ഐ ഫോർ സീക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ടു എം എ സ്ക്വയർ എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എം എ സ്ക്വയർ ദോർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഫോർ എം എ സ്ക്വയർ എടാ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇല്ലല്ലോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വണ്ണിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ നാല് ചാപ്റ്ററും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏകദേശം പത്തേ മുക്കാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ ചെയ്യും കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു